தேவனை வந்து சேவிச்சு தேவனை கணம் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆண்டு முழுவதும் நீங்க செழுமையா வாழறது நீங்க யாராலையும் தடுக்க முடியாது தேவனை சேவிக்கிறதுனா வெறும் சோத்திர சோத்திரம் அப்படின்னு சேவிக்கிறது மட்டும் இல்லை உன் விளைவின் முதற் பலனால் அவரை கணம் பண் உங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்காக நீங்க வந்து ஒரு நல்ல முடிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு தர்ற வருமானத்துல பத்துல ஒன்னு எடுத்து முதல்ல தேவனை கொடுக்கற பழக்கத்தை கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் தேவன் கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாக என் தரித்திரத்தை சுமந்து என்னை ஆசீர்வதித்து விட்டார் அதுதான் கிருப இதை நான் நம்பினாலே இதை நான் விசுவாசிட்டாலே பயம் என்ன விட்டு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் கொடுக்கற ஆளா மாறிடுவேன் Giving is not a doctrine. Giving is the nature of God. கொடுப்பது என்பது ஒரு உபதேசம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் அல்ல அது தேவனுடைய மெய்யான குணாதிசயமா இருக்கிறது God is a giver. பொருளாதாரத்தில் அடையாளம் என்ன இந்த விழுந்து போன உலகத்துக்குள்ள மனுஷன் வாழ ஆரம்பிச்சதுனால அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் எடுத்தா குறைஞ்சிருமோங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு பாருங்க பயம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏற்கனவே நமக்கு மாசம் என்ன வருதோ அது பத்த மாட்டுக்கு அதுல இருந்து பத்த எடுத்தோம்னா பத்தாம போயிட்டுனா பத்தாம போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த பத்து மணிக்கும் மனசுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு உங்க பண உலகத்துல நீங்க செலிக்கணும்னா உங்க மன உலகத்துல நீங்க செலிக்கணும் உங்க மனம் செழிச்சாதான் உங்க பண காரியத்துல கூட நீங்க வெற்றியையும் செழிப்பையும் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிங்க ஒரு நல்ல தைத்தரா இருக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுங்க இந்த இயர்ல உங்களுக்கு என்ன வருமானம் வருதோ அது வாரமா இருக்கலாம் தினந்தோறு இருக்கலாம் முதல்ல எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு நான் ஆசல் இது கொண்டு வாங்க சிலர் வந்து கேட்பாங்க ரொம்ப தூரம் இருக்குதுயா இல்லைனா கொடுத்துடலான்னு பார்ப்போம் அப்படிம்பாங்க கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்காகவே கூகுள் பே இருக்கிறது உங்களுக்காகவே ஃபோன்பே இருக்கிறது உங்களுக்காகவே பேங்க் அக்கௌண்டை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் இதில் தேவநாயகி கத்திரே சொல்கிறாரு வர்றதுல பத்தில் ஒன்றை வந்து கொண்டு கொடுத்துப்பாரு வானம் திறந்து கொட்டலைன்னா என்கிட்ட என்னென்னு கேள் அப்படிங்கிறார் உலகத்துக்குள்ள சுயநலம் குணம் இருக்குது அதனாலதான் அது தரித்திரத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது தாராளம் என்பது செல்வத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவரை சேவிப்பதுல அவரை கணம் பண்ணதுல உங்க இறுதியும் டேன் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள எப்படி தரித்தர இருக்க முடியும் இருக்கவே முடியாது பஞ்சமா இருக்கலாம் அப்ப கூட நீங்க செழிப்பா இருப்பீங்க இத்தனை கோடிகளை இவங்க கொடுத்தாங்க இத்தனை லட்சங்களை இவங்க கொடுத்தாங்கன்னு சாட்சி சொல்ற அளவுக்கு உங்க கிவிங் லெவல தேவன் வேற லெவல்ல மாத்தட்டும் அந்த ஸ்பிரிட் உங்க வாழ்க்கையில இன்க்ரீஸ் ஆகட்டும் அந்த ஃபேவர் உங்க வாழ்க்கையில வரட்டும் முக்காவாசி பேர் தோல்வியில் இருக்கிறாங்க நான் சொல்றேன் காரணம் சொல்லுமா செல்ஃபிசம் ஒரு மேட்டர் சுய நலம் ஒரு காரியம் அவங்களை தரித்திரமா வச்சிருக்கு ஆனா என்னைக்கு அதை உடைச்சிட்டு தேவனுடைய பிள்ளையா நான் மறுபடியும் பிறந்து தாராளமா கொடுக்கிற ஆளா மாறணும் அன்னைக்கே செல்வத்தின் பலகணிகள் உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தமாக இருக்கிறது பிரசங்கி பதினொன்னு பதினொன்னு நாலு பாருங்க காற்றை கவனிக்கிறவன் விதைக்க மாட்டான் மேகங்களை நோக்கிறவன் அறுக்க மாட்டான் சும்மா காத்தடிக்குத ரொம்ப மேகமாக இருக்க அப்படியே யோசிங்கன்னா ஒன்றத்தையுமே பார்க்க போகிறதே கிடையாது பாருங்களேன் என் இது வந்து சூழ்நிலையையும் மக்கள் இப்படி தான் பார்ப்பாங்க சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருக்கா பாதகமாக இருக்கா அப்படி பார்த்தா வாழ்க்கையிலையும் பயணம் பண்ணுவாங்க கடவுள் சொல்கிற இதெல்லாம் பார்த்தேன்னா ஒன்றுமே செய்யவே முடியாது காற்றை கவனிக்கிறவன் விதைக்க மாட்டான் மேகங்களை நோக்குகிறவன் அறுக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணோம் ஆறாவது வசனம் பாருங்கள் காலையிலே உன் விதையை விதை மாலையிலே உன் கைகளை நெகிழ விடாது அதுவோ இதுவோ எது வாய்க்குமோ என்று இரண்டும் சரியாய் பயன்படுமோ என்று நீ அறியாயே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் அப்போ கவனிங்க சூழ்நிலையை பார்க்குற மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் பெரிய வெற்றிகளை பார்க்க முடியாது அதான் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் ஒப்பு வைக்க போனால் மழை பெய்து மாவு விற்க போனால் காத்தடிக்குது என்னங்க பண்ண அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டையும் கலந்து சமோசா வத்துருங்க ஏமன் எல்லா சீசன்லையும் வியாபாரமா வதா மழை பெஞ்சானா ஏதாவது என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கணுமே தவிர சும்மா மாவு காத்தடிக்கு 
மழை பெய்யுது வெயில் அடிக்கி இப்படி ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது பாருங்களேன் இது ஒரு மனோபாவம் கடைசியில் பார்த்தா ஆளே ஒரு பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் சில வெற்றிக்கான காரியத்தை கடவுள் நமக்கு கற்றுத்தராரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு வெற்றியின் வாழ்க்கை ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்கள் வெற்றி வாழ்க்கை இப்போ இந்த எஸ்தர் புத்தகத்திலேருந்து செவ்வாய்கிழமை படிக்கிறோம் அப்போ போன செவ்வாய்கிழமை நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்தீங்க இல்லை கேட்டிங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதனுடைய ஸ்டடியே என்னென்னா அது பதினேழாவது புத்தகம் பயதாகமத்தில் வருஷப்படி பார்த்தா பதினேழாவது புத்தகம் இந்த பதினேழு நாள் வெற்றின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு எப்படி ஒரு எதிர்மறையான சூழ்நிலையின் நடுவில் ஜெயத்தை கடவுளுடைய பிள்ளைகள் பார்க்கிறார்கள் அதுதான் வேத புத்தகம் பாருங்கள் ஏமேன் அப்போது நான் சொல்கிறேன் அதையும் இதையும் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க அப்படியே உட்காருவோம் அப்போது என்ன சொன்னேன் இந்த வருஷ துவக்கத்தில் நல்ல முடிவு பண்ணுங்க ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் போய் நான் உட்காருவேங்கிற ஒரு ஆழமான தீர்மானம் பண்ணுங்கண்ணா அந்த தீர்மானத்தை உடைக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் மழை பெய்யும் கொஞ்சம் காற்றுலாம் அடிக்கும் என்ன நினஞ்சிட்டுனாலும் பரவாயில்ல சட்டையை புழிஞ்சிட்டு காயை போட்டு உட்காந்துருவேன் இந்த அளவுக்கு சீரியஸாக யோசிக்கணுங்கிறேன் நான் ஆமேன் அப்படி யோசிக்கிற மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று பார்ப்பாங்க ஆமேன் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த தடம் இருக்குது இந்த தடம் இருக்குது வேகத்தடம் இருக்குது மேகத்தடம் இருக்குன்ட்டு உட்காந்துட்டே இருக்க வேண்டியதான் பாருங்களேன் அதை பார்க்காதீங்க பார்த்துட்டு கத்தர் உங்களுக்காக வச்சுருக்கிற காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிங்க வேதவசனம் சொல்லுது காலையிலே உன் விதையை விதை மாலையில் உன் கைகளை நெகிழ விடாதே அப்படின்னு நடத்தோம்னா எது வாய்க்குன்னு உனக்க தெரியாது அல்லது ரெண்டுமே வாய்ச்சிருமாங்கிறதும் தெரியல ஆனால் நீ செய்கிறதெல்லாம் செய் கத்தர் அதற்கான பலனை உன் வாழ்க்கையில் கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் ஆமேன் இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் பாருங்க மக்கள்கிட்ட இன்னைக்கு பேசும்போது நிறைய காரணங்களையும் அதையும் தான் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் காரணம் சொல்லுகிறவர்கள் காரியம் செய்வது இல்லை எல்லாம் சொல்லுங்கள் காரணம் சொல்லுபவர்கள் காரியம் செய்வதில்லை ஆமேன் இந்த கொரோனா டைமில் எல்லாம் லாக்டவுனில் அவங்க உட்காந்தவங்க நிறைய பேர் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க இந்த லாக்டவுன்லேயும் என்ன பண்ணலாம்னு யோசித்தவங்க நிறைய காசு பார்த்துருக்குறாங்க இவங்க வந்து லாக்டவுன்லாம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவங்க கொஞ்சம் பேர் வேலைக்கு போட்டாவே இந்த பிள்ளைங்களாம் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களாம் இருக்குங்களா ஐயா ஸ்கூல் லீவு இப்படியே தொடரட்டும் ஸ்கூல்லாம் திறக்க போகிறாங்களா தேண்டா வேண்டாம் அப்படிங்க எல்லா பிள்ளைகளும் டீச்சர்மார்களும் அதான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆன்லைன் வேறு வைக்காங்களா அப்படின்னா அதுகளும் வருத்தத்தில் தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆமாம் எப்படி பாருங்களேன் என்ன மாதிரி மனோபாவம் பாருங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க போல நிறைய பேர் எதுக்கு வேலைக்கு போகல லாக்டவுன் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி அப்பவும் வேலைக்கு போடல அப்பவும் சும்மா தான் இப்போ வந்து சொல்றதுக்கு இப்போ வந்து சும்மா இருக்கிறேன்னு இல்லை லாக்டவுன்னால சும்மா இருக்கேன் அப்படின்னு அதை என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க வச்சுக்கிட்டாங்களே தவிர எப்பவுமே அவங்க அப்படிதான் அப்படிங்கிறத விஷயம் பாருங்க அப்படி இல்லை பாருங்க வாழ்க்கையில் வந்து இந்த ஏன் எதுக்குன்னு இந்த காரணம் சொல்லிட்டே இல்லாமல் நம்ம வந்து அதுக்கான பதிலை நோக்கி பயணம் பண்ணும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோ பொருளாதார வாழ்க்கையோ மேம்படுகிறதை பார்க்க முடியும் ஆமே ஏன் இது இப்படி ஆச்சு ஏன் இது இப்படி அப்படின்னா எதையாவது காரணம் சொல்லாமல் நாம் பொறுப்பேற்று கொண்டோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களையும் ஜெயங்களையும் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் ஆமே ஸோ தேவனுடைய பிரசனத்தில் உங்கள் நேரத்தை குவாலிட்டியான விதத்தில் செலவு பண்ணுறது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தீர்மானமாக செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் எத்தனை பேர் அதை செஞ்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வருஷமே தேவனை சேவிக்கிற ஒரு ஆண்டாக இருந்து இருக்கிறது அம்மேன் அவரை சேவிக்கிற ஒரு வருஷமாய் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படி சேவிக்கிறதுனுடைய விளைவுகளை இந்த ஆண்டில் நம்ம பார்ப்போம் அது நாள் முழுவதும் நன்மை வருடம் முழுவதும் செழிப்பு எல்லாம் சொல்லுங்கள் நாள் முழுவதும் நன்மை வருடம் முழுவதும் செழிப்பு அதனுடைய பலன் வந்து என்ன ஆகும் நீங்கள் பூத்து குழுங்குவீங்க காய்த்து கனி தருவீங்க உலகத்தையே உங்கள் பலனால் நீங்கள் நிரப்புவீங்க அப்படிங்கிறத வாக் வாக்காக இருக்கிறது ஆமே ஸோ கத்தர் அப்படிப்பட்ட விதத்தில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணுறாரு பார்க்குறாரு ஆனால் கூட இதை பற்றி ஒரு தரமான தீர்மானம் அவசியமாக இருக்குது பாருங்க நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு பெரிய வெற்றியை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும் பெரிய ஜெயத்தை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும் ஆமே சிலருக்கு வந்து ஆட்டோ அனுப்பி வேன் அனுப்பி அப்புறமும் யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவனுடைய பிரசனமும் தேவனும் பிரதானமான இடத்துல இல்லை பாருங்க அதனால தான் தரித்திரத்தில் இருப்பாங்க நீங்கள் பாருங்க நீங்கள் என்னத்தை போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அவங்க தரித்திரத்தில் உட்காருப்பாங்க ஏன் ஏன்னா அவங்க இருதயத்தில் தேவனை இன்னும் பெருசாக வைக்க ஆரம்பிக்கல ரொம்ப சிம்பிள் பிரின்சிபிள்ஸ் தான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் 
தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் எல்லாம் சொல்லுங்க இவைகள் எல்லாம் இப்போ சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேவனை தேடுனா அங்கே மட்டும்தான் பாலன் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் வேதவசனம் அப்படி சொல்லலை ஏசு அப்படி சொல்லலை அவரை தேடுகிற உனக்கு அவரை தேடுகிற உங்களுக்கு எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க கூட கொடுக்கப்படும் ஸோ அவரை சேவிக்கிறதுனுடைய பலனை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்னை சேவிக்கிறவர்களுக்கும் என்னை சேவியாதவர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் காட்டுவேங்கிறார் தேவன் ஏமேன் அப்போ நீங்கள் இந்த வருஷமே தேவனை தொழுது கொள்ள தேவனுடைய பிரசனத்தை முக்கியப்படுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இல்லை ஒரு நாளை நீங்கள் எப்படி செலவு பண்ணுறீங்கன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள் கடவுடைய பிரசனத்தை இல்லை உட்கார்ற ஒரு நபராக கொஞ்சம் நேரம் நான் கத்துற பாட போகிறேன் கொஞ்சம் நேரம் கத்துற உயர்த்த போகிறேன் பாருங்கள் எல்லாம் வேணும் ஆனால் அதுக்கான எந்த நடவடிக்கையிலையும் ஈடுபடுறது இல்லை இந்த மாதிரி ஆட்களை பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அப்படி தான் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் விரும்பும் பைபிளில் போட்டுக்குது சோம்பேறியின் ஆத்துமா விரும்பியும் ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ளாது வீடு கட்டணுமே நல்ல வேலை வேணுமே நல்ல அது வேணுமே இது நல்ல புடவை வாங்கணுமே நல்ல நகை நட்டு வாங்கணுமே அப்படி இருக்கணுமே இப்படி இருக்குமேனு ஆசை மட்டும் பெருசாக இருக்கும் பாருங்களேன் ஆனால் அதுக்கான ஒரு நடவடிக்கையும் வாழ்க்கையில் இருக்காது கடவுள் சொல்கிறாரு அப்படி இல்லைப்பா அப்படி இருக்கக்கூடாது காலையிலே உன் விதைய வித அம்மன் மாலையில் உன் கைகளை நெகிழ விடாது கடவுள் அதை வாய்க்க செய்கிற கடவுளாக அவர் இருக்கிறார் ஆமேன் அப்போ இது இதெல்லாம் மனசில் வைக்கணும் பாருங்க தேவனுடைய வழியில் அப்போ எல்லா காரியத்திலையும் இந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும் சும்மா விரும்பிட்டால் மட்டும் இல்லை ஆசைப்பட்டால் மட்டும் இல்லை அதை நோக்கி சில அடிகளை நாம் எடுத்து வைக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஒரு சிஸ்டருங்க வருவாங்க நம்ம பிஸ்னஸ் கிளாஸு மற்ற இதிலலாம் அட்டன் பண்ணுவாங்க வார்த்தையை கேட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் நம்ம இப்படி இருக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம இதாக செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நல்ல கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணி இது பண்ணி நீ காலில் வந்து சொல்கிறாங்க நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் இதே டைம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் காலில் எந்திக்க வேண்டியது சாப்பிட வேண்டியது அப்படியே நேரத்தை போக்க வேண்டியது ஒன்பது விமணி ஆனவுடன் செவரோடு வந்து ஒட்டி கொள்வது இதில் மதியம் உணவு விடுமுறை வேற ரெண்டு மூணு மணி நேரம் சில பேருக்கு கேட்டால் அரசு வேலை என்று சொல்வது அப்படிங்கிற மாதிரி நேரத்தையும் சமயத்தையும் என்ன பண்ணிடுறது வீண் பண்ணிடுறது ஆனால் பெருசான விருப்பம் இருக்கும் அது இல்லையே அவங்களும் வீடு கட்டிட்டாங்களா அவங்களுக்கு நன்மை ஏன் கொதிக்கிறது பாருங்க ஏன் கொதிக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற காரியத்தை அவிழ்த்து விடுங்க கத்தர் வந்து அது மூலம் எத்தனையோ பேருக்கு ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொண்டு வர ஆரம்பிப்போம் ஆமே ஆமாம் சும்மா ஏதோ பொறாமல் போடுறதுனாலையும் நீங்கள் வந்து அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேயே யோசிக்கிறதுனாலே நடக்காது பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையான வசனம் பாருங்கள் நீதி மொழிகள் பதிமூணு நாலு சோம்பேறியினுடைய ஆத்துமா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாது ஏன் அனைவருடைய விருப்பங்கள் நிறைவேறது இல்லையா சோம்பேறித்தனம் தான் என்ன போட்டிருக்குது பாருங்கள் யார் பெறா ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களுடைய ஆத்துமாவோ புஷ்டி ஆகும் டெலிஜென்ட் ஹூ ஒர்க்ஸ் வில்லிங்லி எவ்வளோ அழகாக போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்கள்லாம் யாரா who works willingly amen apdi pandra aale epdi irupam paarenga is rich and abundantly supplied avanukku vande selippum paripoornamum undagiradha undaga aarambikkuma amen enna alaga podunga who works willingly indha oru vaarthai romba neram dhyanikkalam ena indha maari aalgal neenga paakuradhu romba kashtam vela seivaanga ana virupame illama seivaanga ஆனால் வேத வசனம் சொல்கிறது ஜாக்கிரதை உள்ளவர்கள்லாம் யார் ஹூ ஒர்க்ஸ் வில்லிங்லி விருப்பத்தோடு உன்னை சேரான் பாருங்கள் அவன் நினச்சதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அவன் விரும்பினதெல்லாம் அவன் வாழ்க்கையில் வரதை பார்க்க முடியும் ஆமாம் அப்படி தான் செய்யணும் பாருங்கள் அப்படி தான் செய்யணும் வாழ்க்கை அப்படி தான் வாழணும் ஒரு வேலை அப்படி தான் செய்யணும் ஏனோ தானோன்னு பண்ணக்கூடாது விருப்பத்தோடு செய்யணும் கத்தரை தேடுறோமா முழு இருதயத்தோடு தேடணும் யாராவது வந்துட்டாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இது நான் என் என்ன ஆனாலும் இத்தனை மணிக்கு நான் அங்கே இருப்பேன் அப்படி ஒரு டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும் ஆமாம் அப்படி கொண்டு வர்ற மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் உயர்வாங்க பாருங்கள் தானியல் காலத்தில் கடவுள் தேடக்கூடாதுன்னு சட்டமே போடுறாங்க ஆனால் கூட அவங்க கரெக்டாக கதவை திறந்து வச்சு கடவுளை தேடுறான் அவர்கள் தான் சரித்திரத்தை மாற்றி அமைத்தார்கள் 
ஏன்னா வாழ்க்கையின் ஆழமான தீர்மானங்கள் அவங்களுக்கு இருக்குது என்ன தீர்மானம் நீ எந்த ராஜா எந்த சட்டமும் போடு நான் என் தேவனை தொழுது கொள்றத யாரும் எதுவும் தடுக்கவே முடியாது என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு முடிவுகள் பாருங்க நிறைய பேர்ட்ட நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது சும்மா ஒரு ரெண்டு நாள் டே இருக்குது அப்புறம் அப்படி விடுதது அப்படி கிடையாது டெலிஜென்ட் எல்லாம் சொல்லுங்கள் டெலிஜென்ட் டெலிஜென்ட்னால என்ன ஹூ ஒர்க்ஸ் வில்லிங்லி சும்மா ஏனோதானு பண்ணுறது இல்லை ஆமாம் ஒரு ஒரு ஆர்வமாக ஒரு தீவிரமாக ஒரு காரியத்தை செய்கிற மனிதர்கள் அவங்க செய்கிற காரியம் எதுவானாலும் அதில் வெற்றிகளை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அமேன் அப்போ நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த சபைக்கு வரைங்க சும்மா ஏதோ போயிட்டே இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் எது கத்திர தேர்றதையும் ஆர்வமாக செய்யணும் அவருடைய அவரை சேவிப்பதில் ஒரு உற்சாகமாக இருக்கணும் பைபிளை சொல்லி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து அடுத்தது ஒரு டிசிப்ளின் சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல முடிவு பண்ணுங்கள் கத் உங்களுக்கு தர்ற வருமானத்தில் பத்தில் ஒன்றை எடுத்து முதல்ல தேவனுக்கு கொடுக்குற பழக்கத்தை கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் ஏமேன் ஆ நீ காலையில் கூட அதை பற்றி பேசுனேன் மறுபடியும் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா எவ்வளோ தான் கிருப இருந்தாலும் அந்த கிருபையை பயன்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையை ஒழுங்காக்கலைன்னா அப்புறம் ஒழுக்காக இருக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஒழுங்காக்கலைன்னா ஒழுக்காக இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு எம்புட்டு ஊற்றுனாலும் உள்ளே நிற்காது புரியுதா உங்களுக்கு ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் கிரேஸ் ஆனால் நீங்கள் அந்த கிருபையின் வழியில் நின்று காரியங்களை சரி செய்ய நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு பக்கம் போய்கிட்டே இருக்கிற மாதிரியான வாழ்க்கையாக இருக்கும் பாருங்கள் அதனால தான் நான் இன்னைக்கு காலெல்லாம் சில விஷயம் ரொம்ப டிசிப்ளினாக பண்ணும்படியாக சில காரியங்களை பேசினேன் நான் ஆமாம் ஒரு நிறைய பேருக்கு பாருங்கள் அந்த பழக்கமே கிடையாது தேவனுக்கு முதன்மையானதை கொடுக்குற பழக்கம் வரணும் அஞ்சு ரூபாயோ பத்து ரூபாயோ முதல்ல அவருக்கு நான் எடுத்து வைக்கணும் அதுவும் ஒரு சபைக்கு வரைங்க அங்கே ஐக்கியமாக இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வருகிற வருமானத்தில் பத்தில் ஒன்றை எடுத்து முதல்ல கொடுங்க அதெல்லாம் தாண்டி கொடுக்குற மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க தாண்டி கொடுக்குற பழக்கம் உங்களுக்கு உருவாகிறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு அதை செய்யுங்க நீங்கள் ஒரு டீம் உங்கள் கூட இருக்காங்க சில பேர்லாம் நீங்கள் வழி நடத்துகிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு முதல்ல இதை சொல்லிக் கொடுங்க இதை சொல்லி கொடுக்காமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள தரித்திரத்தில் வச்சுட்ருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் ஆமாம் ஆலயத்தில் கொண்டு வந்து முதல்ல அதை செலுத்துகிற பழக்கத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க கென்னத் ஹேகின் என்கிற ஒரு ஊழியர் இருந்தார் அவரை பார்க்குறதுக்காக ஒரு அம்மா வந்தாங்க பார்த்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு ஒரு அஞ்சு டாலர் அவ்வளோதான் இருந்தது அதை எடுத்து என்ன பண்ணிச்சான் கொடுத்து தான் ஒன்னே இவர் வந்து வேண்டாம் நீங்களே கஷ்டப்படுறீங்க அது என்னத்துக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டான் அந்த அம்மா போயிடுச்சு அப்போ ஆண்டவர் பேசினாராம் ஆவியானவர் பேசினாராம் அப்போ ஆவியானவர் கேட்டாராம் இந்த அம்மா இதுவரைக்கும் ஏழையாக இருந்தது வந்து விட்டுரு ஆனால் இனிமே ஏழையாக இருக்கிறதுக்கு நீன் தான் காரணம் அப்படின்னாராம் இவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சோம் ஆண்டு வரே என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு ஆமாம் அது தான் தரித்திரத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு விதைய எடுத்து விதைக்க போச்சு அதை தடுத்தது யார் நீன் தான் தடுத்துருக்கிற அதனால் அது தரித்திரத்துக்கு நீன் தான் காரணம் அப்படின்னாராம் ஒட்டி போய் அந்த ஆளை பிடிச்சி அந்த அம்மா கூட்டம் ஏமா இந்த அஞ்சு டாலரில் கொடுங்க அப்படின்ட்டாராம் ஆமாம் நிறைய பேர் பாருங்கள் என்னமோ பெரிய மனசு நீங்கள் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டானாலும் சரி இல்லைங்க இது வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு நன்மை செய்யலை அவங்கள தொடர்ந்து தரித்திரம் இருக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சிட்ருக்குறீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது தரித்திரம் உடையணும்னா உள்ளுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரணும் ஆமாம் சில நேரம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன இப்படிலாமா பைபிளில் இருக்குதுன்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது அடுத்த வேலை சாப்பாடுங்க அந்த சாப்பாடு இல்லைன்னா அந்த சாப்பாடோடு அவங்க கதை முடிய போகுது ஆனால் வேதவசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்க தரிசி வந்து கேட்குறான் முதலாவது எனக்கு கொண்டு வா அப்படிங்கிறான் என்னங்க இது அநியாயமாக இருக்குது இப்படிலாமா பைபிளில் போட்டிருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரணுமா முதலாவது கொண்டு வரணுமா முதல்ல அடைய எனக்கு கொண்டு வா அப்படிங்கிறான் முதல்ல உள்ளதை கொண்டு வா அப்படின்னு கேட்டவுடனே இவங்களுக்கு என்ன ஆகுது இப்போ சில நேரத்தில் நமக்கு என்ன இது இது இப்படி பேசணுமா கொஞ்சம் கிருபியாக பேசுவோம் இதுதான் கிருப நீ தேவனை வந்து சேவிச்சு தேவனை கணம் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆண்டு முழுவதும் நீங்கள் செழுமையாக வாழறத நீங்கள் யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஆமே தேவனை சேவிக்கிறதுனா வெறும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சேவிக்கிறது மட்டும் இல்லை உன் விளைவின் முதற்பலனால் அவரை கணம் பண்ணு ஆமேன் அப்பொழுதும் களஞ்சியும் நிரம்பும் 
இன்னும் நிறைய பேர் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிளில் உட்காந்துருக்குறாங்க பாருங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த டிசிப்ளின் வரவே இல்லை முதல்ல தேவனை சேவிக்கிற டிசிப்ளின் தேவனுடைய பிரசனத்தில் வந்து தேவனுக்காக தேவனை கனம்னு விதத்தில் கொடுக்கணும் பயத்தில் கிடையாது ஐயோ ஆண்டு ஒரு அடிச்சு போடுவாரோ ஐயோ ஆஸ்பத்திரியில் செலவு வந்துருமோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை பாருங்கள் அப்படி கிடையாது உண்மையாக அவரை சே அவரை கனம் பண்ணும் விதத்தில் நான் கொடுக்கணும் அதனால தான் முதலாவது கொண்டு வா அப்படின்னாங்க ஏழைகளுக்கு அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்ருக்குறேன் இப்போ திரும்பவும் அதை பதிகிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறது வேறு தேவனுக்கு கொடுக்கறது வேறு ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது ராயனுக்கு கொடுக்கறது வேறு தேவனுக்கு கொடுக்கறது வேறு சிலர் வடிக்கட்டுற மாதிரியே நினச்சிட்டு இருக்காங்க இங்கே கிங்டம் ஆஃப் காடுக்கான டென் பர்சன்டேஜா ஜிஎஸ்டி இப்போ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஜிஎஸ்டி வேற ஜிஓடி வேற ராயனுடையதே ராயனுக்கு தேவனுடையதை தேவனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு போட்டிருக்குது ஆமாம் ஏழைக்கு கொடுக்கறது வேற தேவனுக்கு கொடுக்கறது வேற நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறோம் பாருங்க இதெல்லாம் சொல்லி தரணும் ஏன்னா உங்களுக்கு போனால் தான் உங்கள் பின்னாடி வர நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுப்பீங்க ஏமேன் உபாகமோ புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு பாருங்கள் உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு எப்பொழுதும் பயந்திருக்க பழகும்படிக்கு எல்லாம் சொல்லுங்கள் பழகும்படிக்கு ஆமாம் இந்த பயந்திருக்கன்னா இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும் அது எதை பற்றி வருதுனா ரெவரன்ஷியல் தேவனை கணம் பண்ணுவது தேவனை ஆராதிப்பது அது தான் புதிய ஏற்பாட்டில் வர்ற அர்த்தமாக இருக்கிறது சரியா பயம்னா நெகட்டிவ் ஃபியர் கிடையாது அப்போ தேவனை கணம் பண்ண பழகும்படிக்கு வருஷம் தோறும் நீ விதைக்கிற விதைப்பிலே வயலில் விளையும் எல்லா பலனிலும் தசம பாகத்தை பிரித்து ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லா விளைவிலும் தசம பாகத்தை பிரித்து தசம பாகம்னு சில வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் சில பூச வரவங்களுக்கு என்னென்னே தெரியாது அது என்னதுங்க அப்படின்பாங்க அது ஒன்றும் இல்லை உங்கள் வருமானத்தில் பத்தில் ஒன்று ஆமேன் ஆயிரம் ரூபா உங்களுக்கு வருமானம் வருதுன்னா பத்தில் ஒன்று எவ்வளவு ஒரு லட்ச ரூபா வருதுன்னா எவ்வளவு ஆ சில பேருக்கெல்லாம் லட்சக்கணக்கில் வரப்போகுது ஏசு நாமத்தினால ஆமேன் இப்போவுமே ரெடி ஆயிருங்க இப்போவுமே ரெடி ஆயிருங்க இப்போ வாங்குற சம்பளம் கொஞ்ச நாள் நீங்க கொடுக்குற தசம பாகமாகவே இருக்கும் ஆமா வாங்கிக்கோங்க இன்னைக்கு சில பேருக்கு அதுதான் ப்ராஃபஸ் ஆமே இப்ப என்ன சம்பளம் வாங்குறீங்களோ அதையே தசம பாகமா நீங்க கொடுப்பீங்க அந்த அளவு கத்தர் உங்களுடைய வருமானத்தை பெருக பண்ணுவார் ஆனா அதுக்கு நம்ம இறுதியத்தை பழக்கணும் எல்லாம் சொல்லுங்க ட்ரெயின் யுவர் ஹார்ட் எவ்வளவு அழகா சொல்லுது பாருங்க நம்மடைய அது அதாவது பயந்திருக்க பழகும்படிக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க பழகும்படிக்கு கடவுள் வந்து நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுறாரு இது வந்து இருதயத்தை ட்ரெயின் பண்ணுற ஒரு மேட்ரு உள்ளத்தை ட்ரெயின் பண்ணுற ஒரு காரியமாக இருக்குது இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் இது உள்ளம் வந்து பழக பழக பொருள் மேலே உள்ளே போகாது அவர் அருள் மேலே போகும் ஆமாம் செழிக்க செழிக்க நாம் வந்து தேவனை சேவிக்கிற மனிதர்களாகவே நம்ம எப்படி காணப்படுவ முடியும்னா வர வர இப்படி கணம் பண்ணுற ஒரு பழக்கம் நம்ம இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் எம்புட்டு கோடி வந்தாலும் நீங்கள் தேவனை தேவனுடைய பிள்ளையாகவே அவரை பின்பற்ற ஆளாகவே நீங்கள் இருக்க முடியும் ஆமாம் குட்டையாக இருந்தீங்கன்னா தான் கஷ்டம் நதியாக இருந்தீங்கன்னா கஷ்டமே கிடையாது ஆமாம் இது கற்றுக்கணும் ரொம்ப சில காதை என்ன அப்படி கொடுக்கணுமா இப்படி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறாங்க இல்லைங்க வேதம் வந்து அதை பற்றி பேசுது தேவனுடைய வார்த்தை அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லுது அதை முதற் பலன் அப்படின்னு வேத வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் முதற் பலன்னால என்ன பாருங்கள் நீ விதைக்கிற விதைப்பிலே வயலில் விளையும் எல்லா பலனிலும் தசம பாகத்தை பிரித்து அப்படின்னு போட்டிருக்குது ஆமாம் ஸோ அதாவது பலன்லேருந்து அதை பிரித்து அப்படின்னு போட்டிருக்குது சிலர் அதையே பிரிச்சிருவாங்க அதை பிரிக்க சொல்லலைங்க அதை பலன்லேருந்து பிரிக்க சொல்லியிருக்குது ஏமேன் கரெக்டாக சொல்லணும் அதாவது பிரித்து பிரிச்சிருவோம் அப்படின்னு வாங்க அதை பிரிக்க சொல்லலிங்கோ உங்கள் அறுவடையிலிருந்து வருகிற பலன் என்ன பண்ணுங்க பிரித்து உன் தேவனாகிய கத்த தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்திலே உன் தானியத்திலும் உன் திராட்ச ரசத்திலும் உன் எண்ணெயிலும் தசம பாகத்தையும் உன் ஆடு மாடுகளின் தலையீற்றுகளையும் அவருடைய சந்நிதியில் புசிப்பாயாக அதை கொண்டு வந்து எங்கே செலுத்து அவர் நாம விளங்குகிற இடத்துல நீ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பார்க்குறது நீங்கள் எங்கே வந்து அவரை தொழுது கொள்கிறீங்க எங்கே வந்து அவரை ஆராதிக்கிறீங்க அங்கே அதை செலுத்துவது ஏமேன் அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் 
அப்போ அந்த மாதிரி செய்கிறத ஆண்டவர் முக்கியப்படுத்துகிறார் அதில் சில பேருக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது என்ன ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி அவங்க இருக்கிற இடம் வேறு தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறது வேறு ரொம்ப தூரம் இருக்குதான் அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னை ஆசிர்வதிக்கும் காலத்திலே பாருங்கள் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறதுக்குனே ஒரு காலம் வச்சுருக்கிறார் ஏமன் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறதுக்குனே ஒரு காலத்தை அவர் வச்சுருக்கிறாருங்க ஏமன் இப்படியே வாழ்க்கை போய்ட்டு நினைக்காதீங்க உங்களை பிளஸ் பண்ணுவார் உங்களை ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் ஏமன் உன் தேவன் ஆகிய கத்தர் உன்னை ஆசிர்வதிக்கும் காலத்திலே பர்சனலாக அதை உங்களுக்காக எடுத்துக்கோங்க உன்னை ஆசிர்வதிக்கும் காலம்னு ஒன்று இருக்குதுங்க உங்களை ஆசிர்வதிச்சு உங்களை மேன்மைப்படுத்துகிற காலம்னு கடவுள் ஒன்று வச்சுருக்கிறார் ஏமன் உன்னை ஆசிர்வதிக்கும் காலத்தில் உன் தேவனாகிய கத்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொண்ட ஸ்தானம் உனக்கு வெகு தூரமாக இருப்பதினால் பொன்னாக்குடி வரைக்கும் போயிட்டீங்களே அப்படிங்கிறாங்க வெகு தூரமாக இருப்பதினால் வலை பிரயாணத்தின் வெகு தொலைவு நிமித்தம் நீ அதை கொண்டு போக கூடாது இருக்குமானால் அதை பணமாக்கி பண முடிப்பை உன் கையில் பிடித்து கொண்டு உன் தேவனாகிய கத்த தெரிந்து கொண்ட ஸ்தானத்திற்கு போய் கடவுள் எப்படிலாம் சொல்கிறாரு பாருங்கள் இது இது வந்து ஒரு முக்கியமே இல்லாத ஒரு மேட்ருனா சரி போகுது கழுது அப்படின்னு இருப்பார் இது அந்த மாதிரி கிடையாது ஐயோ இந்த ஆ அன்றைக்கி வந்து வந்து பணம் இல்லைல்ல அன்னைக்கு வந்து பொருளாக தான் செலுத்த முடியும் ஏன்னா அன்றைக்கி எக்கனாமியே இது தான் ஆடு மாடு கோழி முட்டை இதுதான் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போனால் எப்படி கொண்டு போவேன் கஷ்டம் பக்கத்துலன்னா பரவாயில்ல அவ்வளோ தூரம் கடை சொல்கிறாரு அந்த இதை அந்த நாட்களில் இருக்கிற மாதிரி அதை என்ன பண்ணு கன்வெர்ட் பண்ணு மாற்றி என்ன பண்ணு எடுத்துகிட்டு போ அப்படிங்கிறார் அப்போ பாருங்க சிலர் வந்து கேட்பாங்க ரொம்ப தூரம் இருக்குதுயா இல்லைன்னா கொடுத்துடலான்னு பார்ப்போம் அப்படிம்பாங்க கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்காகவே கூகுள் பே இருக்கிறது உங்களுக்காகவே ஃபோன்பே இருக்கிறது உங்களுக்காகவே பேங்க் அக்கௌண்டை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஆமே எம்படி தூரமாக இருந்தானே அதில் செலுத்தி விடுங்கள் சிலர் ரொம்ப பக்க தூரம் இருக்கு அப்படிம்பாங்க ரொம்ப தூரம் இல்லைங்க ஒரு ஃபோனில் அப்படியே அடிச்சிங்கன்னா அப்படியே இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் ஆமே உங்கள் பிரசங்கம் தான் கேட்குறோம் ஆனால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறோம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க கத்தர் அற்புதர் கத்தர் டெக்னாலஜி அதுக்காகவே வச்சுருக்கிறாரு ஏமேன் ரொம்ப முக்கியம் அந் ஆண்டவர் எவ்வளோ அழகாக சொல்ல பாருங்க கொண்டு போக முடியலையே ரொம்ப தூரம் இருக்க இதெல்லாம் சொல்லுவானவர்கள்லாம் தெரியுது பாருங்கள் அதனால் ஒன்றும் கவலைப்படாத தம்பி மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடு அப்படிங்கார் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடு அப்படிங்கிறார் அப்போ பாருங்கள் அப்போனா இதை வந்து போதிக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு சொல்லித்தராரு இப்போ கத்தருக்கு கொடுக்குறத இந்த பதினாலில் சொல்லி கொடுத்துட்டு பதினஞ்சு பாருங்கள் ஏழாம் வருஷத்தின் முடிவிலே விடுதலை பண்ணுவாயாக விடுதலையின் விவரமாவது பிறனுக்கு கடன் கொடுத்தவன் எவனும் கத்தர் நிமித்தம் விடுதலை கூறப்பட்டபடியினால் அந்த கடனை பிறன் கையிலும் தன் சகோதரன் கையிலும் தண்டாமல் விட்டுவிட கடவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏழைகளுக்கு உதவுறதை பற்றி என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏழாவது வசனம் உன் உன் தேவனாகிய கத்தர் உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தில் எந்த வாசலிலும் உன் சகோதரனில் எளியவனாகிய ஒருவன் இருந்தால் எளியவனாகிய உன் சகோதரனுக்கு உன் இருதயத்தை நீ கடினமாக்காமல் உன் கையை முடக்காமலும் அவனுக்கு உன் கையை தாராளமாய் திறந்து அவனுடைய அவசர நிமித்தம் அவனுக்கு தேவையானதை கொடுப்பாயாக ஏழாவது வருஷத்தில் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்கிறாரு இப்போ பாருங்கள் பத்தாவது வசனம் அவனுக்கு தாராளமாய் கொடுப்பாயாக அவனுக்கு கொடுக்கும் போது உன் இருதயம் விசனப்படாதிருப்பதாக அப்படி சொல்கிறார் இருதயம் விசனப்படாதிருப்பதாக அது நிமித்தம் உன் தேவனாக கத்தர் உன்னுடைய எல்லா கிரியைகளிலும் நீ கைட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் இப்போ ஆசீர்வாதத்துக்கும் இறுதியத்துக்கும் எவ்வளோ பெரிய சம்பந்தம் இருக்கு பாருங்க புரியுதுங்களா கிவிங்கிறது சும்மா கிடையாது தேவனுக்கு கொடுக்கறதோ இப்போ இப்போ பதினாலில் தேவனுக்கு கொடுக்கறத பற்றி பேசுகிறாரு பதினஞ்சில் நம் உறவுகளுக்கு உதவுறது ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறது இதை பற்றி பேசுகிறார் ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டும் வேற ஆனால் ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஆமாம் முதல்ல தேவன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் காட் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய உறவுகள் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற தேவையில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பழக்கம் ஆமாம் இது ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் இருக்கிறாங்க ஆண்டவருக்கு என்னங்க அப்படின்னு அப்படி கிடையாது அதுதான் சொல்ல வரேன் நான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய பரிசுத்தவானாக ஆகிடாதீங்க 
இயேசுக்கு உடச்சி ஒரு பெண் ஊத்துறா காலில் அங்கே ஒரு டீம் பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க அங்கே ஒரு டீம் பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க இதை வந்து தரித்திரருக்கு கொடுத்துருக்கலாமே இயேசுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேரில் யார் கொடுத்துருக்கலாம் அவர் சொல்கிறார் எப்பா தரித்திரர் எப்போதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள் தரித்திரருக்கு கொடுக்கறதும் எனக்கு கொடுக்கறதையும் ஒன்றாக்கிட்டீங்களப்பா கடைசியில் எனக்கு கொடுக்குற கனமும் அவங்களுக்கு கொடுக்குற கனமும் ஒன்றா அவங்க தேவையில் இருக்கிறாங்க கொடுக்குறீங்க நான் உனக்கு தேவனாக இருக்கிறதுனால கொடுக்குறேன் தேவையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கும் தேவனுக்கு கொடுக்குறதுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது அதை மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க அவர்களுக்கு செய்கிற உதவியை கூட கத்தர் வந்து ஆசீர்வதிக்கிறார் அதை பெருசாக பார்க்குறார் அதில் அது ஓகே அது எனக்கு விளங்குது ஆனால் ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டும் வேறு வேறையாக இருக்குது தேவனுக்குரியதை தேவனுக்கு செலுத்தும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போது பதினாலில் கத்தருக்கு நாம் கொடுக்கறத பற்றி சொல்லிவிட்டு பதினஞ்சில் அவர் சொல்கிறாரு உன் சகோதரன் கூடு ஏழைகளை கொடுங்கிறார் பதினோரா வசனம் பாருங்கள் தேசத்திலே எளியவர்கள் இல்லாதிருப்பதில்லை பாருங்க ஏழைகள் இருக்கிறாங்களா தேசத்தில் எல்லாம் இருக்கிறாங்க நிறைய இருக்கிறாங்க இந்த கொரோனா டைமில் போய் ஹெல்ப் பண்ண போனால் கஷ் உண்மையிலே கஷ்டப்படுறவங்க வந்து இந்த பையை வாங்கிட்டு போகிற ஒரு பக்கம் இன்னும் சிலர் இருக்காங்க நல்ல வாட்டா சட்டமாக இருப்பாங்க எங்களுக்கும் ஒரு பை தாங்க அப்படின்ட்டு இது புத்தியில் ஏழையாக இருக்குது நல்லா இருக்கும் அதுலேயும் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த கஷ்டப்பட்ட ஆள் ஒரு ஆள் அம்மாலாம் சொல்ல மாட்கள் வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லுவாங்க அது சொல்லுதான் எங்களுக்கு இருக்கட்டுங்க எங்களை விட கஷ்டப்படுறவங்க அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னாங்களாம் அவங்க உண்மையிலே செல்வந்தர்கள் ஆமாங்க அவங்களுக்கு நிறைய இருக்குன்ட்டு இல்லை அவங்களுக்கு என்னென்னா எங்களை விட கஷ்டப்படுற நாலு பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படி சொன்னாங்களாம் இது வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ இன்னைக்கு பெரிய கார் பெரிய வீடு எல்லாம் வச்சுருந்தாலே ஒரு பணக்காரர் நினச்சி கூடாது புத்தியில் ஏழையாக இருப்பார் சில பேர்லாம் உள்ளத்திலே நம்ம செல்வந்தர்களாக மாற வேண்டும் ஆமேன் தான் ரொம்ப முக்கியம் கடவுள் அதனால தான் சொல்கிறாரு நீ வந்து தாராளமாக கொடுப்பா உன் இருது என்ன பண்ண வேண்டாம் பண்ண வேண்டாம் அதனாலேயே உனக்கு ஆசீர்வாதம் வருது அப்படிங்கிறார் ஏமேன் பாருங்க அது நிமித்தம் உன் தேவனாக கத்தர் உன்னுடைய எல்லா கிரியைகளிலும் நீ கைட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாம் சொல்லுங்க கையிடும் செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் நல்லா சவுண்டாக சொல்லுங்க நீ கையிட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த போர்டை பார்த்துருக்கீங்களா எல்லா பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீ கைட்டு செய்யும் வேலையெல்லாம் ஆசைப்பார் முந்தின வாசனம் படிக்கணும் சொந்த சகோதரருக்கு இறங்கணும் அதை எடிட் பண்ணிடுவாங்க டாட் டாட் அப்படின்னு போட்டு நீ கைட்டு செய்யும் எல்லா வேலையிலையும் தேவன் உன்னை ஆசைப்பா பா ஒன்றும் வரலையே உட்காந்துருப்பாங்க விட்டுட்டீங்க பாதியை தான் பிடிச்சிருக்கீங்க மெயின் மேட்ரே விட்டுட்டு கைட்டு செய்யும் காரியங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கைட்டு செய்யும் காரியங்களை ஆசீர்வதிப்பார்னா ஒன்றுத்தையும் காணல ஏன்னா இறுதியாக தயாராகாமல் எதுவும் ரிலீஸ் ஆகாது அப்படியே ஆனாலும் அது நிற்காது நான் சொல்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன் கரெக்டாக பிடிச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் பெந்தே கோசை பாஸ்டர்ட் மாதிரியே இருக்கும் ஆனாலும் பிடிச்சிக்கோங்க ஆலை லூயா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பாருங்க ஆனால் அதான் அதான் ட்ரூத்து இப்படி பள்ளமாக இருக்குதுன்னா தண்ணி நிற்கும் இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் ரெண்டு பக்கம் வடிஞ்சு போயிடும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அது மாதிரி இருதயம் வந்து ரெடி ஆகும் போது தான் அங்கே ஆசீர்வாதம் வந்து தங்க ஆரம்பிக்குது ரெடி ஆகாமல் கூட ஊற்றுவார் ஆனால் இப்படி இருந்ததுன்னு வைங்க அப்படியே வழிக்கு போயிடும் ஊற்றுனாங்களா ஊற்றுனாங்க வருமானம் வந்துச்சா வந்துச்சு எங்கே போச்சு தெரியல அப்படி போயிடுது ஆனால் சில பேருக்கு பாருங்கள் அது பெருக்கமாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த லாட் ஆமேன் அதுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதுங்க மணிக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது பணத்திற்கும் மனத்திற்கும் மிகுந்த நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது உங்கள் பண உலகத்தில் நீங்கள் செழிக்கணும்னா உங்கள் மன உலகத்தில் நீங்கள் செழிக்கணும் உங்கள் மனம் செழிச்சா தான் உங்கள் பண காரியத்தில் கூட நீங்கள் வெற்றியையும் செழிப்பையும் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஆமேன் ஆமாம் அது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ப்ராஸ்பரிட்டியை பற்றி பேசுகிற ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டே மக்கள் தரித்திரமாக இருக்க முடியுமா முடியுத ஏன் இன்னும் உள்ளத்தில் செழிப்ப என்ன பண்ணல ப்ராக்டிஸ் பண்ணல இன்னும் கையை திறந்து கொடுக்குற ஒரு பழக்கம் அவங்களுக்கு வரல நான் இடையிலேருந்து அதை கண்டுபிடிச்சேன் 
ரொம்ப ஒன்றும் ஆழமாக நான் யோசிக்கிறது இல்லை அப்படியே பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் கடவுள் என்ன ரொம்ப நல்லாக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆமே வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் நல்லா இருக்கிறோம் ஆனால் நோக்கம் என்னென்னா அங்கே வர்ற ஒவ்வொருத்தரும் நல்லா இருக்கணும் சில பேர் பார்க்குறேன் நல்ல டிசிப்ளின்டாக அவங்களுக்கு தேவனை தேவனுடைய பிரசனத்தண்டை வர்றதா இருக்கலாம் தேவனுக்கு கொடுக்குறதா இருக்கலாம் அவங்க அதை அழகாக செய்கிறத பார்க்குறேன் சிலருக்கு அது போயே சேரில் பாருங்கள் அங்கங்கே ஏதாவது பைசா வச்சுக்கிட்டு நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னு அப்படியே போயிடுது ஆ முதல்ல தேவன் ஆமேன் முதல்ல நான் அவருடைய ஆலயத்துலேயும் அவருடைய பிரசனத்துலேயும் வந்து நான் அவரை கணம் பண்ணும்படியாக கொடுக்கணும் அதுதான் முக்கியம் அடுத்தது என் சகோதரன் அப்புறம் என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற ஏழை மக்களுக்கு நான் உதவ வேண்டும் ஆமேன் இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் அப்புறம் ரெண்டுமே பணத்துக்கும் மனத்துக்கும் பணத்துக்கும் பெரிய சம்மந்தம் இருக்குது பாருங்கள் அப்போது பத்தாவது வசனத்தை பருவடியும் படிக்கிறேன் அவனுக்கு தாராளமாய் கொடுப்பாயாக எல்லாம் சொல்லுங்கள் தாராளமாய் கொடுப்பாயா அவனுக்கு கொடுக்கும்போது நீ உன் இருதயம் விசனப்படாது இருப்பதாக அது நிமித்தம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னுடைய எல்லா கிரியைகளிலும் நீ கைட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமே புரியுதுங்களா ஆசீர்வாதத்தின் சாவி உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மனசு எல்லாம் சொல்லுங்கள் மனசு தாராளமாக வச்சுருங்க ஆமே கடவுள் அதில் ஊத்தறதை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஆமே பதினொன்று தேசத்திலே எளியவர்கள் இல்லாதிருப்பதில்லை ஆகையால் உன் தேசத்திலே சிறுமைப்பட்டவனும் எளியவனும் ஆகிய உன் சகோதரனுக்கு உன் கையை தாராளமாய் திறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிறேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ பதினாலு உபாகமம் பதினாலு தேவனுக்கு கொடுக்கறத பற்றி சொல்லுது உபாகமம் பதினஞ்சு யாரு கொடுக்கறத பற்றி சொல்லுது சகோதரனுக்கும் எளியவர்களுக்கும் கொடுக்கறத பற்றி சொல்லுது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே ஒரு சத்திய தெளிவில் நீங்கள் வாக் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குழப்பி விட்டுருது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் உண்மையிலே இந்த சத்தியத்தை புரிஞ்சிக்காமல் வாழ்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தரித்திரத்திலே உட்காந்துருப்பாங்க உங்கள் கை ஆண்டவருக்கு என்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பழக்கத்தை சொல்லி கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து இல்லைல்லைங்க அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லைங்கன்னே அவங்கள தரித்திராகிறதுக்கு நீங்கள் காரணமாகிடுவீங்க புரியுதா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுங்கள் புதுசாக வர்றவங்களோ இல்லை அவங்க மூலமாக ஆண்டருக்குள்ளே நடத்தப்படுறவங்க இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் என்ன சொல்லணும்னா முதல்ல தேவன் ஆமேன் ஃபஸ்ட் காட் ஃபஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அவருக்கு என்ன பண்ணு செலுத்த ஆரம்பி அவரை வந்து உண்மையாக சேவிக்க ஆரம்பி அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்க ஆரம்பி அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறதுக்கு உங்கள் இருதயத்தை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்புறம் பாருங்கள் வானம் திறந்து கொட்டுறதை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஆமேன் கடவுளுடைய வாக்குங்க அது வாசிக்கிறேன் சில பேருக்கு அது ரொம்ப புதுசு இப்படிப்பட்ட விதத்துலலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னே தெரில பாருங்கள் மல்கியா புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்து ஒரு பிரசங்கியார் ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறாரு அவர் வந்து இந்த தைத்ஸ் கொடுக்குறது தேவனுக்கு முதன்மையானது கொடுக்குறத பற்றி ரொம்ப உண ஆழமாக அதை பற்றி நம்பி தான் வாழ்க்கையிலையும் விஷயத்தை பார்த்துருக்குறாரு மக்களுக்கும் அதை ஆழமாக சொல்கிற ஒரு ஆள் பாருங்கள் அப்போது ஒரு நாள் காரில் போயிட்டு காரில் அவர் போய்ட்டுருக்கும்போது ஒருத்தர் லிஃப்ட் கேட்டிருக்கான் உடனே இவர் வந்து திறந்துருக்கிறாரு எங்கே போகணுன்னு கேட்டிருக்காரு அங்கே ஏரிக்கை ஒன்று உள்ளே ஏற்றிட்டார் அப்போது இவர் வந்து பொதுவாகவே இப்படி கேட்குறதா அப்போ நீங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்களாம் அவன் ஆண்டவர் தேர் அவருக்கு உடனே கேட்டிருக்காரு நீ வந்து தேவனுக்கு தசம பாகங்களை எல்லாம் கொடுக்குற ஆளா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவன் சொல்கிறான் இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்காரு உடனே காரை நுப்பாட்டாரான் கீழே இறங்க அப்படின்ட்டாரான் என்ன சார் இப்படி அவன் சொல்கிற தசம பாகம் கொடுக்காத ஆள் கடவுள்கிட்டே திருடுறாள் நீ கடவுளே கடவுள்கிட்டே திருடுறாள் ஒன்றை நம்பி எப்படி காரில் ஏற்ற முடியும் நாளைக்கு நீ ஏன்டின் திருடினாலும் திரியுதோ ரொம்ப தூரம் ராத்திரி போக வேண்டியதுக்கு கீழே இறங்க அப்படின்ட்டாரான் ஏன்னா அங்கே பாருங்கள் மூணாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பாருங்கள் என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாம் எல்லாம் சொல்லுங்க ஆல் டைட்ஸ் தசம பாகத்தை ஒரு வர்ற வழியில் அப்படியே கொடுத்துவாங்கன்னு சொல்ல எல்லாம் எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் நல்லா வருது பிரிங்ஸ் ஆல் த டைட்ஸ் எப்படி வருது பாருங்க பிரிங் ஆல் த டைட்ஸ் அப்புரியலனா த டென்த் இன் டு த ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஸோ அதை வந்து தேவனுடைய பண்டக ஆலயத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள் எல்லாம் எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கணும் கொண்டு வரணும் பண்டக சாலையில் கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது நான் வானத்தின் பணகலிகளை திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசிர்வாதத்தை வரிசிக்க மாட்டேனோ என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்கிறார் 
இது வந்து பாருங்க எங் கடவுள் வந்து இப்படி சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது கடவுள் வந்து கொடு அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கணும் ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு தேவனாகிய கத்தனை பரீட்சை பாராது இருப்பாயாக அப்படிலாம் இருக்கு இருக்கா இல்லையா ஆனால் இங்கே கடவுளே வேணா என்ன டெஸ்ட் பண்ணுங்கிறார் இந்த ஒரு ஏரியாவில் அப்படி சொல்கிறாருங்க ஏ கடவுளை சோதிக்காத கடவுளை படித்த பாராத பைபிளே வசனம் இருக்குது ஏசுவே சொல்கிறார் உன் தேவனாகிய கத்தரை இருக்குதுல்ல ஆனால் இதில் தேவனாகிய கத்தரே சொல்கிறாரு உனக்கு வர்றதில் பத்தில் ஒன்றை வந்து கொண்டு கொடுத்துப்பார் வானம் திறந்து கொட்டலைன்னா என்கிட்ட என்னன்னு கேள் அப்படிங்கிறார் ஆமாம் என்கிட்ட கேளுங்கிற ஏமேன் இது வந்து என்னன்னா நான் தேவனோடு மனம் பொருந்துதேன் என் தேவனை என் வாழ்க்கையில் முதன்மைப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறேன் இதான் விஷயம் அவர் சொல்றாரு வா சொல்றாரு பாருங்க ஆசீர்வாதத்தை வரிசிக்க மாட்டேனே என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறாரு நம்ம அவருக்கு என்ன பண்ணுறோம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் இது கண்டிப்பாக தானே இது கொடுத்து கொடுக்கணும்ல கத்தரை தான் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு ஆசீர்வதிச்ச கத்தரை என்ன பண்ணுறோம் கணம் பண்ணும்படி கொடுக்குறோம் ஆனால் கடவுள் சொல்கிறாரு அது வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு நான் உன் மேலே ஆசீர்வாதத்தை வருஷிப்பீரனா இல்லையான்னு என்ன இதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கோ டெஸ்ட் பண்ணுங்கிறார் சோதிச்சு பாருங்கிறார் அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ முக்கியமான இது நான் சொல்கிறேன் முக்கால்வாசி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மக்கள் ஃபினான்ஷியல் அழுத்தத்துக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் போய் கேட்கும்போது சொல்கிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பழக்கம் அவங்களுக்கு இல்லவே இல்லை இந்த பழக்கமே கிடையாது வழக்கமாகவே இந்த பழக்கம் அவர்களுக்கு இல்லை அப்போ இது போதிக்கணும் இது சொல்லித்தரணும் இது சொல்லித்தர்றது தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு பெரிய பண்ணுற பெரிய உதவி ஆமாம் வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து அப்போ கடவுளே என்னை சோதிச்சு பாருங்கிறார் சொல்லி பாருங்கள் அந்த வார்த்தையின் சில அர் ஆழமான காரியங்களை அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன சொல்கிற பாருங்கள் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி த பர்பஸ் ஆஃப் தைட்ஸ் ஏன் இந்த தசம பாகத்தின் நோக்கம் என்ன போட்டிருக்குது ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி அங்கிருந்து தான் பல காரியங்கள் நடக்க போகுது தேசத்தில் நம்ம வந்து தனியாக நம்ம செய்யலாம் தனியாக செய்யணுங்கிறது மட்டுமே உங்கள் நோக்கமாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு சபைன்னு ஒரு விஷயம் தேவையே கிடையாது ஏன் கடவுள் நம்மளை சபையில் வைக்கிறாருன்னா நாம் இணைந்து தேசத்தில் பட்டணத்தில் ஒரு காரியத்தை செய்ய தேவை நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஆமாம் கண்டிப்பாக சில பேருக்கு பாருங்கள் இது எல்லாத்துலேயும் இறுதியம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அதனால தான் இதை நான் டீச் பண்ணுறேன் ஆ நான் சிலருக்கு நான் இப்போ பணத்தை பற்றி பேசுகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் உண்மையிலேயே மனதையும் இருதயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் விளங்குதான் உங்களுக்கு அவங்க வந்து இந்த தனித்து செய்கிறதுக்கு விரும்புவாங்க குழுவாக இணைஞ்சி செய்ய விரும்ப மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா தனித்து செய்யும்போது தான் அவங்க பேர் தெரியும் ஆனால் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு 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 குழுவாக அல்லது சபையில் இணைஞ்சி பண்ணும்போது சில இடத்துல வேணுக்குனே பேரெலாம் சொல்லுவாங்க நம்ம இதில் சொல்கிறதே கிடையாது நம்ம ஒரே ஒரு பேர் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் எப்போமாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நன்றி சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் ஆனால் பெருமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம் உசுப்பேத்தி ரணங்களமாக்குற வேலைலாம் பண்ணுறது கிடையாது சும்மா வந்து ஐயாவை போல அம்மாவை போல அக்காவை போல தம்பியை போல இப்படின்னா போகிறவங்க சில பேருக்கு அது கொஞ்சம் தடை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இங்கே பண்ணுறது கிடையாது அது வந்து நல்ல ஒரு பழக்கம் கிடையாது பாருங்களேன் அப்படி கொடுக்கக்கூடாது அதாவது உங்களுக்கு பேர் வரும்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதன் பலனே நீ அடந்தாயிட்டுங்க கொடுத்தனே ஒன்றும் வரல அதான் வந்துடுச்சுல நீ எது கொடுத்த உன்னை வந்து நல்லா சொல்லணும் தானே கொடுத்த சொல்லிட்டாங்களா முடிஞ்சு போச்சுலாங்கிறார் ஆண்டவர் அப்போ பாருங்கள் கிவ்விங்கில் எம்புட்டு மேட்ரு இருக்குது பாருங்களேன் நம்ம கூட ஏதோ டாப்புன்னு கொண்டு வந்து டாப்புன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி கிடையாது அதில் பல காரியம் உள்ள அடங்கி இருக்கு ஏன் சப தசம பாகங்களெல்லாம் நான் ஆலயத்தில் கொண்டு வந்து நான் செலுத்தணும் அப்படின்னா அங்கே பாருங்க ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி அங்கேருந்து தான் ஒரு பெரிய வேலை நடக்க போகுது அங்கேருந்து தான் பெரிய காரியங்கள் செய்ய போகிறோம் அப்போது இது சிலருக்கு அப்படி இருக்காது பாருங்கள் தனியாகவே எல்லாமே இது பண்ணுவாங்க நான் சொன்னேன் சபையோடு இணைஞ்சி நீங்கள் செய்யாத எதையும் தேவன் பெருசாக பார்க்க மாட்டார் ஏன்னா அது கடவுளுடைய ஐடியாவே கிடையாது கடவுளுடைய ஐடியாங்கிறது கம்யூனிட்டி ஆமேன் கம்யூனிட்டி இஸ் காட்ஸ் ஐடியா 
அப்போ தனக்குத்தானே பேரும் தனக்குத்தானே ஏதாவது வரணும்னு நினைக்கிற ஆட்கள் வந்து இப்படி எசைஞ்சு செய்ய மாட்டாங்க தனியாக அவங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அது கடவுளுடைய ஐடியாவே கிடையாது கடவுடைய ஐடியா இணைப்பு எல்லாம் சொல்லுங்கள் இணைப்பு நீங்கள் வந்து தெரியவே வேண்டாங்க ஆனால் உங்களை தெரிய வைக்கிறதுக்கு அவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் தெரிய வைக்க வேண்டிய நேரம் தெரிய வச்சு கொடுக்க வேண்டியதை அவர் உங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புவார் அந்த ரங்கத்தில் பார்க்குற உண்பி தான் வெளியரங்கமாய் பலன் அருள்வார் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் கத்தரை மகிமைப்படுத்தும்படி செய்ய போகிறேன் கத்தருக்காக நான் அதை பண்ண போகிறேன் அப்படி பண்ணி பாருங்கள் அது கண்டிப்பாக பலன் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா உங்கள் பேரை பெருசாக சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் இருக்காது ஆமாம் ஆமாம் சில இடத்துல இருக்கிறாங்க மக்கள் அப்படியே ட்ரெயின் ஆனதுனால என் பேரை விட்டுட்டீங்களே சண்டைக்கு போயிடுவாங்க கொஞ்சம் பேர் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க ஐயா நூறுரூவா நூறுரூவா கொடுத்த பேர் விட்டுங்க இன்னும் சில இருக்கு நூறுரூபாயை பத்தாயிரமாக அப்படிலாம் வாசிப்பாங்க ஒரு லட்சமாக ஐயா அதை கொடுத்துருக்கிறார்கள் அப்படிலாம் சொல்லணும் ஐயாவுக்கு பூஸ்ட் அப்லாம் பண்ணணும் ஒரு லைட்டை வாங்கி கொடுத்துட்டு பேரை எழுதி போடுறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் லைட்டே தெரியாது உபயம் அப்படின்னு அவர் பேர் தான் தெரியும் பாஸ் இதுக்கு நீங்கள் லைட்டே வாங்கி கொடுத்துருக்கா இது இந்த மனோபாவத்தெல்லாம் கடவுள் மாத்துறாரு அப்படிலாம் இல்லைப்பா நீ என் மகிமைக்காக செய் உனக்கு பலனை கொடுக்குறவர் நானாக இருக்கிறேன் ஆமேன் அப்படி செய்யணும் பாருங்க அதனால் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படினா என்ன சபையினுடைய பண்டக சாலை கலஞ்சியம் நிரம்பி இருக்கணும் ஏன்னா அங்கிருந்து ஏழைகளுக்கும் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் அங்கிருந்து செல்லணும் ஆமேன் அது மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய ஆகாரம் தேவனுடைய வார்த்தை அது உலகம் ஃபுல்லாக போகிறதுக்கு ஒரு வேலையை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நமக்கு வருது பண்டக சாலைக்கு அதை வச்சு எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு செய்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இதில் டிசிப்ளின் ஆகி இப்படி ஒரு பெரிய தரிசனத்தில் கடவுள் என்ன ஒரு அவயமாக வச்சுருக்கிறார் எல்லா அவயமும் இசைந்து இயங்கணுமே தவிர தனியாக போய் கை இப்படி துடிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பிரோஜனமே கிடையாது அது ஒரு இணைப்பில் தான் அது நடக்கணும் பாருங்கள் அப்போ பாருங்கள் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டக சாலையில் கொண்டு வாருங்கள் ஆமேன் அப்போ ஏன் தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அங்கே நிறையவாக இருக்கணும் அங்கேருந்து மக்களுக்கு என்ன பண்ணணும் போய்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் நூறு பிள்ளைகளுக்கு கல்வியை நம்ம கொடுத்தோம் சீக்கிரமாக கல்லூரியே கட்டுவோம் ஏமா கண்டிப்பாக செய்வோங்க பாருங்கள் இன்னும் வேலை வாய்ப்புக்கு என்ன உண்டோ அந்த அந்த பிளான் எல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த இடத்த நம்ம வந்து பாருங்கள் இப்போ ஆலயம் நடக்குது மற்ற நேரங்களில் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் பசங்கள்லாம் வந்து கற்றுக்குறாங்க சில இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிகிட்ருக்குது உருவாகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் வேலைலாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது பாருங்கள் வேறில் ஊரில் வேலை இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வழியை கடவுள் திறக்கிறதுக்காக இதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறார் பாருங்கள் ஆமாம் அப்போ பல நோக்கங்கள் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் நம்ம செய்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு திட்டத்தை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு வச்சுருக்கிறாரு அது அதுதான் நோக்கம் ஏன் கொண்டு வர்றோன்னா ஆகாரம் உண்டாயிருக்கணும் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தால் தேசத்தில் சில காரியத்தை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் செய்ய முடியும் கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது எல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்பொழுது சொல்லுங்கள் அப்பொழுது என் கையில் விதை இருக்கும் வரை அதன் வல்லமை எனக்கு தெரியாது என் கையில் இருக்கிற விதை எப்பொழுது நிலத்தை சந்திக்கிறதோ அப்பொழுது அதற்குள் இருக்கிற வல்லமை வெளியே வருகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆமை ஆமாம் நான் அப்படியே விதையை வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா யாருக்கும் அது தெரியாது அதனுடைய பவர் தெரியாது அதை என் வாயில் போட்டாலும் தெரியவே தெரியாது ஆனால் விதையை நிலத்தில் போட்டேன்னா அது நல்ல நிலத்தில் போட்டேன்னா அது முப்பதும் அறுபதும் நூறுமான பலன் வருகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆமை எல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்பொழுது நிஜமாக கொடுக்குறது கொடுத்தா தான் பாஸ்டர் வந்து நம்மளை ரொம்ப நல்லா நினைப்பார் அப்படி கிடையாது சில இடத்துல அப்படி கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க நோ 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 இட்ஸ் க்ளோரி டு காட் ஆமேன் தேவ வார்த்தையை தர்றவங்களை கணம் பண்ணும்படியாக நம்ம கொடுக்கணும் அது ரைட் அது வேதத்தில் போட்டிருக்குது ஆனால் இதில் ரொம்ப கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா தேவனை மையமாக கொள்ளணும் ஆமேன் தேவனை மையமாக கொண்டு நாம் கொடுக்கணும் பாருங்கள் தேவ மனிதர்களை கணம் பண்ணலாம் வேதம் சொல்லுது திருவசனத்தை போதிக்கிறவனை அவனை என்ன பண்ணு ரெட்டிப்பான கணத்துக்கு பாத்திரமாக என்ன எல்லா நன்மையிலையும் அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடு இதெல்லாம் வேதத்தில் சொல்லியிருக்குது ஆனால் நான் வந்து அப்படி கணம் பண்ணும் விதத்தில் கொடுக்கலாமே தவிர ஏதோ வந்து என்னை யாரையும் ப்ளீஸ் பண்ணுங்கிறது சொல்கிறதே இல்லை சிலர் வந்து சிலருக்கு பிரியமாக நடந்துக்கலன்னு வைங்களேன் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க 
இப்படி மக்களுக்கும் போதகர்களுக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு பல காரியம் அவங்களுக்கு பிரியமா இவங்க இல்லைனா இவங்களுக்கு பிரியமா அவங்க இல்லைனா நான் வந்து அப்படி இல்லை இது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமே கிடையாது இது தேவனை மையமாய் கொண்ட காரியமாக இருக்கிறது ஆமே இதை நான் தேவனுக்கு என்று செலுத்த போகிறேன் அப்போ சொல்ற அப்போ கடவுள் சொல்றாரு அப்பொழுது எல்லாம் சொல்லுங்க அப்பொழுது நான் நீ இப்ப நீ செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுட்டல்ல இப்ப தேவன் சொல்றார் நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து எல்லாம் சொல்லுங்க திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசிர்வாதத்தை வரிசிக்க மாட்டேன என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் எங்க கடவுள் வந்து எப்படி பிளஸ் பண்றாராம் ஒரு மனுஷனை தைத்து வந்து ஒரு கீ மாதிரி எல்லாம் சொல்லுங்க கீ இதுங்க ஏன் இந்த கிவ்விங் தைத்து இதை பத்தி இவ்வளோ நான் வந்து பைபிள் உங்களுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ மொத்த வசனம் எடுத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான வசனங்கள் கொடுக்கறத பற்றியே இருக்குதுங்க ஏன் அதை பற்றி அம்புட்டு பேசுது வருஷம் உள்ள நான் நான் பேசலாம் கொடுக்கறதுக்கும் மற்ற காரியங்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பை வச்சு வருஷம் உள்ளே போதிக்கலாம் ஏன்னா அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டனான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அது ஒரு சாவி அப்போ கிருபை பற்றி நம்ம பேசுகிறோமே அப்படிங்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் கிருபை கொடுக்கிறது விசுவாசம் எடுத்துக்கொள்கிறது ஆமாம் தேவன் கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாக என் தரித்திரத்தை சுமந்து என்னை ஆசிர்வதித்து விட்டார் அதுதான் கிருப இதை நான் நம்பினாலே இதை நான் விசுவாசிட்டாலே இப்போ நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பேனா பயம் என்ன விட்டு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் கொடுக்குற ஆளாக மாறிடுவேன் இப்போ நீங்கள் கிருபைய நம்பின ஆளுங்கிறதுக்கு அடையாளமே என்னது நீங்கள் கொடுக்குற ஆளாக இருப்பீங்க சில அது பழைய ஏற்பாடாக புதிய ஏற்பாடாக எந்த ஏற்பாடாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டான ஒரு ஏற்பாடு இருக்கு மண்டைக்குள்ள கேளுங்க அப்போ அந்த 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 ஆள்கிட்ட நீங்கள் சிம்பிளாக கேளுங்க அது எந்த ஏர் பண்ணுங்களா நீங்கள் கொடுக்குற ஆளான்னு கேளுங்க இல்லம்பர் சிம்பிளாக ஏன் தெரியுமா இது வந்து அப்படி ஒரு இது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க உள்ள செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இது அந்த ஏற்பாடு இந்த ஏற்பாடு நல்ல இது தேவனுடைய ஏற்பாடு நான் சொல்லட்டுமா கிவிங் இஸ் நாட் அ டாக்டரின் கிவிங் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் காட் கொடுப்பது என்பது ஒரு உபதேசம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் அல்ல எஸ் அது ஒரு உபதேசத்தில் சொன்னால் கூட அது வெறும் உபதேசம் பற்றிய விஷயம் அல்ல அது தேவனுடைய மெய்யான குணாதிசயமாக இருக்கிறது காட் இஸ் அ கிவர் இஸ் அ சேர்ஃபுல் கிவர் ஆமாம் இப்போ அவருடைய பிள்ளையாய் நான் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது எனக்குள்ளேயும் உங்களுக்குள்ளேயும் அந்த குணாதிசயத்தை தேவன் வச்சிடுறாரு உலகத்துக்குள்ள சுயநலம்ங்கிற குணம் இருக்குது அதனால தான் அது தரித்திரத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது தாராளம் என்பது செல்வத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் இங்கே முக்காவாசி பேர் தோல்வியில் இருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் காரணம் சொல்லட்டுமா செல்ஃபிசம்ங்கிற ஒரு மேட்டர் சுயநலம்ங்கிற ஒரு காரியம் அவங்கள தரித்திரமாக வச்சிருக்கு ஆனால் என்னைக்கு அதை உடச்சிட்டு தேவனுடைய பிள்ளையாக நான் மறுபடியும் பிறந்து தாராளமாக கொடுக்குற ஆளாக மாறணும் அன்னைக்கே செல்வத்தின் பலகணிகள் உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தமாக இருக்கிறது ஆமேன் வானத்தின் பலகணிகள் உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்கிறார் வானத்தின் பலகணிகளை தொடர்ந்து என்னங்க ஆமாங்க கிருப கொடுக்குது விசுவாசம் அதை எடுத்துக்குது ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் கிருபை கொடுக்குறது விசுவாசம் எடுத்துக்கொள்கிறது அப்போ தேவன் என்ன சொல்றாரு நான் எல்லாத்தையும் உனக்காக சிலுவில் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் நம்புறியா நம்புறேன் அப்போ நான் பரிசு தரங்கிறாரு என்னாண்டு வரே அதான் செஞ்சு முடிச்சிங்களா அதான் செஞ்சு முடிச்சா நம்புறேன் இல்லை பரிசு தரங்க எல்லாம் பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்போ பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இது ஒன்றும் இல்லை உன் கையில் இருக்கிறத கொண்டாங்கிறாரு நீங்கள் இப்படி திறக்கும் போது அவருக்கு ஏதோ நீங்கள் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வாங்கணுனாலும் உங்கள் கையை திறக்கணும் ஆமே ஆம் சொல்கிறாரு வானத்தின் பலகனி அதான் ஏன் ஏன் பரிசுங்கிறார் ஆண்டவர் அவர் பரிசு எவ்வளோ பெருசு பாருங்க அவர் சொல்கிறாரு நீ ஓம் பரிசை திறப்பா நான் ஏன் பரிசை திறந்து ஓம் ஒன்று நான் பிளஸ் பண்ணுறதை நீ பார்க்க ஆரம்பிப்பேங்கிறார் ஆமே வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து அது பலகனின்னு தமிழில் போட்டிருக்குது உங்களுக்கு புரியுதா பலகனின்னா என்னன்ட்டு அது என்னங்க பலகனி சன்னலுக்கு என்னெல்லாம் ஆ அப்படிங்கிறது ஆங்கிலத்தில் வந்து நல்லா போட்டிருக்குது பாருங்கள் த ஃப்ளட் கேட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் த ஃப்ளட் ஹேட் கேட் ஆஃப் ஹெவன் எப்படி வருது பாருங்கள் விண்டோஸ் ஆஃப் ஹெவன் இதில் வருது வேறு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 
விண்டோஸுங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக இந்த ஃப்ளட் கேட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃப்ளட் கேட்டுங்கிறது என்ன மதகு எல்லாம் சொல்லுங்கள் மதகு தண்ணியெல்லாம் தேக்கி வச்சுருப்பாங்க அந்த மதகு சொல்கிறாரு வானத்தின் மதகுகளை திறந்து இடங்கொல்லாமல் போக மட்டும் ஓ மேலே நான் ஆசீர்வாதத்தை வரிசிக்க பண்ணுவேன் ஆமாம் எப்படி போட்டிருக்கு பாருங்க pour out for you a blessing until there is no more room to receive it adavadhu edangollamal pogum ella solunga edangollamal po kathra nambunga inga selippadharku avara nambunga enakku vela kadikileye kaasu varalaye appo illa en devan vaanathin palaganigalai tharandu edangollamal pogum mattum enai aashirvadikkiru selippuna veram illa ullon devanukku nera thirumbittu nartham amen உங்கள் ஹார்ட் அவருக்கு நேராக திரும்பிட்டுனா நீங்கள் எப்படி ஏழையாக இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் இருதயம் அவருக்கு நேராக அவரை சேவிப்பதில் அவரை கனம் பண்ணதில் உங்கள் இருதயம் டேன் ஆகிடுச்சுன்னா உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே எப்படி தரித்தர இருக்க முடியும் இருக்கவே முடியாது அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பஞ்சமாக இருக்கலாம் அப்போ கூட நீங்கள் செழிப்பாக இருப்பீங்க ஆமே அப்போ நான் நான் கவனித்து பார்க்குற முக்காவாசி இங்கே வேலை ஒழுங்காக நடக்கிறது இல்லை பாருங்கள் சொல்றாரு வானத்தின் பலகனைகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் எல்லாம் சொல்லுங்க இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் என்ன பாருங்க இப்படியே கடவுள் ஏதோ நீ பண்ணுப்பா நான் ஏதோ தரும் அப்படி சொல்ல வானத்தின் பலகனைகளை இப்படிலாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆசை காட்டுகிறார்கள் இந்த செழிப்பு உபதேசக்காரர்கள் அப்படின்ட்டு இப்ப நான் ஏதாவது சொன்னேனா நான் நான் ஏதாவது சொன்னேனா இல்ல பைபிள் இருக்கிறத வாசிட்டு இருக்கிறேனா இல்லைங்க நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு டப்புன்னு பைபிள மூடிட்டு ஆண்டவர் உங்களுக்கு கோடி மடங்கு தருவார் அப்படின்னு நான் ஏதாவது சொன்னேனா நான் டப்புனு ஏதாவது என்னுடைய ஓன் வேர்ட்ஸ் ஏதாவது இதில் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் இல்லையே கத்துரு தான் சொல்கிறாரு நீ கொண்டு வா அப்பொழுது நான் வானத்தின் பதக மதகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஓ மேலே ஆசீர்வாதனா வருஷிக்க மாட்டேனோ இல்லையோ என்று என்னை சோதித்துப்பார் அப்படின்ட்டார் அமைன் நான் சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல தை தர இருக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுங்க இந்த இயரில் வாட் எவர் பி உங்களுக்கு என்ன வருமானம் வருதோ அது வாரமாக இருக்கலாம் தினந்தோறும் இருக்கலாம் எதா இருக்கலாம் நான் முதல்ல எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து நான் ஆசை இது கொண்டு வாங்க உங்கள் ஃபினான்ஷியலில் உங்களை டிசிப்ளின் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கலன்னா என்ன கேளுங்க ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தை அதை சொல்லுகிறது இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் நான் உன் மீது ஆசீர்வாதத்தை வச்சிக்க பண்ணுவேன் ஆமே ஆமாம் கண்டிப்பாக செழிப்பீங்க இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உன் மீது ஆசீர்வாதத்தை வருஷிக்க மாட்டேனோ என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆமேன் அப்போ பாருங்க ஆனால் இந்த 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 விழுந்து போன உலகத்துக்குள்ள மனுஷன் வாழ ஆரம்பித்ததுனால அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் எடுத்தா குறைஞ்சிருமோங்கிற ஒரு பயம் இருக்குது பாருங்க ஏன் எடுக்க முடியல கொடுக்கூடாதுங்கிற எண்ணமா இல்லை ஒரு பயம் இருக்குது அந்த பயம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏற்கனவே நமக்கு மாதம் என்ன வருதோ அது பத்த மாட்டுக்கு அதுலேருந்து பத்தை எடுத்தோம்னா பத்தாமல் போயிட்டுன்னா பத்தாமல் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த பத்து ஏமன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் பத்து எதுக்குன்னா உங்கள் பத்தாமையை போகணுங்கிறதுக்காக தான் ஆனால் பிசாஸ் அந்த இடத்துல தான் பயத்தை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவான் போடுவான் ஒரு பயம் பாருங்களேன் எனக்கு புரியுது ஆனாலும் நான் ஏன் இந்த இடத்துல விசுவாசத்தை போதிக்கிறேன் அந்த பயம் நீங்கணும் நான் சொல்கிறேன் பயம் கொடுக்காது விசுவாசம் கொடுக்கும் ஃபெய்த் கிவ்ஸ் ஆமே ஆமாம் பயம் வந்து கொடுக்க விடாது பயம் வந்து போயிடுச்சுன்னா கம்மியாயிடுச்சுன்னா ஒரு உருண்டையை கம்மியாகவே சாப்பிடும் நாளைக்கு இல்லாமல் போயிட்டுன்னா அப்படின்னு அதான் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க வாயை கட்டி வைத்த கட்டி குருவி சேர்த்த மாதிரி சேர்த்து என்ன மாதிரி பழகி வச்சுருக்காங்க பாருங்க வாழ்க்கைய கடவுள் அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரல கடவுள் சொல்றாரு உனக்காக வானத்தின் பலகனி ஒன்று இருக்கிறது ஐ வில் ஓப்பன் த விண்டோஸ் ஆஃப் ஹெவன் நீ இந்த பூமியில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்பா இதெல்லாம் நான் தான் படைச்சேன் இதெல்லாம் நான் தான் உண்டாக்குனேன் என்ன வேற எதையோ பார்த்துட்டு இருக்காரு என்ன நோக்கிப்பார் என்ன நோக்கிப்பார் அப்போ கொண்டு வரும்போது சில பாருங்க அப்படி கொடுத்துருவாங்க இதை பற்றி ஒரு வெளிப்பாடே இருக்காது வெளிப்பாடு இல்லாமல் கொடுத்தாலும் ஒரு பலனே இருக்கிறது இல்லை நிறைய நேரத்தில் 
நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு ரெவலேஷனை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த தைத்தை பற்றி கிவ்விங்கை பற்றி ஒரு வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொண்டு கொடுக்க ஆரம்பிங்க என்ன வெளிப்பாடு இதை கடவுள் வச்சுருக்கிறாரு நான் கடவுளை கனம் பண்ணும்படியாக நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ அப்படி கொடுக்கும்போது தேவன் என்ன எனக்கு பண்ணுறாரு வானத்தின் பலகனே எனக்கு திறக்கிறாரு என் வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கும் ஒரு ஃபெய்த்தை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்து பாருங்க நான் சொல்கிறேன் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் ஆமாம் போருங்க போட்டு பாருங்க ஏ பிளஸ்ஸிங் அண்டில் தர் இஸ் நோ மோ ரூம் டு ரிசீவ் இட் அவருக்கு ஊத்துறத வாங்குறதுக்கு இடமே பத்தாதான் அப்படின்னா என்ன புது இடம் வாங்கிடுவீங்க புது இடம் வாங்குவீங்க ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி வைக்கிறதுக்கே புது இடம் வந்தாதான் முடியும் புதிய அக்கௌண்ட் திறந்தாதான் முடியும் ஏமா ஆமா புதிய காரியத்தை நீ ஓப்பன் பண்ணி பண்ணாதான் அது உண்டாக முடியும் பாருங்க அந்த மாதிரி காரியத்தை கத்துறவங்களுக்கு செய்கிறவர் கத்துறவங்களை பயம் காட்டி ஏதோ கத்தியை காட்டி வழிபறி வேலையை அவர் பண்ணலங்க உங்களுக்கு விசுவாசத்தை போதிக்கிறார் தேவன் நீ என்ன நினைக்கிற அந்த உலகத்தில் என்ன நம்புறதுங்கிறது சும்மா நினைக்கிறியா என்னை நம்பிப்பார் எப்படி அவரை நம்புறது பொருளாதாரத்தில் அவரை எப்படி நம்புறது கொடுப்பதன் மூலமாக நம்புகிறேன் கத்திரை நம்புங்க கத்திரை நம்புங்கன்னு கத்திரை தான் பிரதர் நான் நம்புகிறேன் பாரு கத்திரை பொருளாதாரத்தில் நம்புறதுனா எப்படி பொருளாதாரத்தில் நான் கத்திரை நம்புறேங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன வாட் இஸ் அ சைன் கிவிங் ஐ திங்க் ஆமாம் அதுதான் கத்திரை நம்புகிறவனும் செழிப்பான் நான் நம்பிட்டேங்க ஆனால் செழிக்கவே இல்லைங்க இல்லைங்க கத்திரை பொருளாதாரத்தில் நம்புறதுனா என்ன பொருளாதாரத்தை நான் கத்திரை நம்புறதுங்கிறதுக்கு அடையாளம் கொடுப்பது எல்லாம் சொல்லுங்கள் கிவிங் ஹாலை லூயா தை திங் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் இது பண்ணிப்பார் நான் சொல்கிறேன் இறைச்சி இப்போ இதெல்லாம் தே செலவுலாம் எந்த லெவல்லையும் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் பொருளாதாரத்தில் தேவனை நம்புறேங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னது கிவிங் எல்லாம் சொல்லுங்கள் கிவிங் தை திங் ஆமாம் ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பயம் கொடுக்காது விசுவாசம் கொடுக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்க பயம் கொடுக்காது விசுவாசம் கொடுக்கும் எபிரேர்களில் நிருபம் பதினோராவது அதிகாரம் பாருங்க ஒன்றிலிருந்து வாசிக்கிறேன் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாக இருக்கிறது நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அறுவடைய நான் பார்க்கல ஆனால் நிச்சயத்தோடு விதைக்கிறேன் ஆமாம் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் அறுவடைய நான் பார்ப்பேன் என்கிற விசுவாசத்தை தான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்க அதனாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் அதாவது இந்த 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 விசுவாசத்தில் வாழ்க்கையில் ஜெயித்த பல பேருடைய பட்டியலை இந்த பதினோராம் அதிகாரத்தில் அவர் கொண்டு வருகிறார் இது வந்து த ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படி சொல்லுவாங்க விசுவாச வீரர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் விசுவாச வீரர்கள் அந்த வீரர்களின் பட்டியலை என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு வர்றாங்க அவங்க அவங்க பேர் மட்டும் இல்லை அவர்கள் செய்த விசுவாச சாகசங்கள் என்ன விசுவாச சாதனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே பட்டியல் போடுறாங்க இப்போ பா பட்டியலில் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் அதனாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறதுகள் தோன்றப்படுகையினால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் கவனிங்க விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் முதல் டெஸ்டமனி முதல் சாட்சி ஃபஸ்ட் அப்ரூவல் ஆர் ஃபஸ்ட் எவிடன்ஸ் என்ன விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் எல்லாம் சொல்லுங்கள் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் ஆமேன் அப்போ ஃபஸ்ட் ஃபெய்த் ஆக்ட் விசுவாச செயலில் விசுவாச வீரர் பட்டியலில் முதல் முதல்ல விசுவாச சாகசம் அல்லது விசுவாச செயலுங்கிறத ஆபேல பத்தி தான் வருது அதுவும் எதை பத்தி வருது அப்படின்னா அங்க பாருங்க காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் ஆமன் அப்ப தேவனை சும்மா அவன் கனம் பண்ணல காயின் செலுத்துவதை விட மேன்மையான ஒன்றை அவன் செலுத்தினான் என்ன அப்படி மேன்மையானதை செலுத்தினான் என்ன பலி செலுத்தினான் பாருங்க மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் எங்க கடவுள் வந்து இதை பத்திலாம் சாட்சி கொடுத்தாரா அவன் காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் அவன் மறித்தும் இன்னும் பேசுகிறான் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த் ஆக்ட் என்னது கிவிங் எல்லாம் சொல்லுங்க கிவிங் இந்த கொடுத்தல் அதான் சொல்லலாம் பயம் கொடுக்காது விசுவாசம் என்ன பண்ணும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் போயிட்டுனா 
அங்க பயம் உள்ள வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் விசுவாசம் என்ன பண்ணும் கொடுக்கும் வாரும் வாரும் நான் விதைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் விதைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் அறுப்பேன் எனக்கு வரும் ஏன்னா தேவன் வந்து தாராள உதார குணம் உள்ள ஆத்துமா செலிக்கும் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பயம் வந்து அதுவும் கடத்திற்கும் அது பயந்து தான் கொடுக்கும் எந்த பயந்து தப்பான பயத்தில் கொடுக்கும் ஏன்னா இங்கே யாராவது சொல்லிடுவாங்க நீ கொடுக்கலன்னா ஆஸ்பத்திரியில் தான் கொடுப்பேன் ஐயோ பில்லு ஜாஸ்தி ஆகாம பெசாட்டி ஆண்டவருக்கே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டு இப்போ இவங்க ஆண்டவருக்கு எப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதனால தான் சிலருக்கு தைத்திங்கே வேலை செய்யலை நசமாக போகம் கூட சிலருக்கு வேலை செய்யாமல் போனதுக்கு காரணம் என்னென்னா பயம் கடவுள் சொல்கிறாரு நான் வழிபறி இல்லைப்பா நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஆமேன் உன் க கிட்ட கத்தியை காட்டி பிடுங்கிறது என் வேலை கிடையாது சில நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு கூட ஃபண்டெலாம் கொடுக்கும் இது வெளி ரொம்ப வெளியில் தெரியாது ஆனால் மறைமுகமாக அப்படி செய்வாங்க ஏன் அந்த நாடு தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்குதுங்கிறதுனால கிடையாது இப்போ இந்த அப்பா வளர்ந்து கிளந்து வருது குண்டை குண்டை போட்டுறாத உனக்கு போட வேண்டியதை நான் போட்டுருதேன் புரியுதா உங்களுக்கு சில மாஃபியா கேங்குலாம் இவங்களே கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துருது ஏன் தெரியுமா அப்போ தான் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வளர்ச்சி பாதையில் போய்ட்டு இருக்கும் டப்புன்னு ஒரு குண்டை போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க எவனும் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டான் ஒரு தொழில் நடக்காது நின்று போயிடும் அதனால் இவனுக்கு குண்டை போடாதுன்ட்டு இவனுக்கு சில துண்டை போடுறது விளங்குதா இது மாதிரி தான் சிலர் தேவனுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க தைத்து கொடுத்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா ஆண்டவரே குண்டை கிண்டை போட்டுறாதீங்க நல்லா இருப்பீங்க எப்படி கடவுளே பார்த்து நல்லா இருப்பீங்க தெய்வமே கையை கீயை வச்சுடாதீங்க கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துருந்தேன் அப்படி என்ன இப்படி பயந்து நடிகி கடவுளுக்கு போய் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதான் சொல்கிறார் அப்படி இல்லைப்பா நான் அது சொல்லவே வரல அப்படிப்பட்ட ஆவியோடும் அப்படிப்பட்ட புரிந்தலோடும் எனக்கு தர வேண்டியதே இல்லை எனக்கு நீ கொடுக்குறது எப்படின்னா இப்போ கேட்க கட் பண்ண உடனே உங்கள் மனைவியாக யார் இருக்காங்க இப்போ திருமண நாளில் கட் பண்ணால் முதல்ல யார் கொடுக்குறீங்க மனைவி கொடுக்குறீங்க இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஏதாவது பிறந்த நாளில் முக்கியமாக நீங்கள் யாரை கருதுங்களோ அவங்களுக்கு தூக்கி கொடுக்குறீங்க உன் வாழ்க்கையில் கொடுக்குறது என்னை எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக வச்சுருக்கேங்கிறதுக்கு அடையா உன்னுடைய ஃபஸ்ட்டு லவ்வுக்கு நான் பார்த்துறேன்னு நீ நினைக்கிறியாங்கிறார் அவ்வளோதான் அங்கே மேட்ரு உன்னுடைய முதல் அன்புக்கு உன்னுடைய முதல் காதலுக்கு என்னை பாத்திரமாக கருதுகிறாயா அவ்வளோதான் விஷயம் ஏன்னா நான் ஒன்றை தான் முதன்மையாக வச்சுருக்கிறேங்கிறார் தெரியுமா உங்களுக்கு தேவன்கிட்ட போய் சூரியன் பிடிக்குமா நட்சத்திரம் பிடிக்குமா அது பிடிக்குமா எல்லாம் கேளுங்க ஒன்றைத்தான் பிடிக்கும் அப்படிம்பார் ஒன்னத்தான் எல்லாத்துலேயும் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆமா உங்களுக்கு இந்த உலகமே பிடிச்சிருக்கலாம் ஆனா கடவுளுக்கு பிடிச்ச உலகம் நீங்க தான் ஆமே தேவன் உங்களை அப்படிதான் அவர் உங்களை முதன்மையா பார்க்கிறார் அவருக்கு எதுவும் பெருசு கிடையாது நீங்க தான் ரொம்ப பெருசு அதனாலதான் ஏசு அதை சொல்றாரு ஆடு மாடு இதெல்லாம் தண்ணியை காட்டுறியப்பா ஓய்வு நாள்னு பார்க்காம குழியில விழுந்தா தூக்குறிய மனுஷனையா விடுறதுன்னு கேட்கிறாரு ஏன்னா ஆடை பார்க்கலும் மாட்டை பார்க்கலும் அவன் எவ்வளவு விசேஷித்தவன் சொல்றார் பூக்களை விட அவன் எவ்வளவு விசேஷித்தவன்கிறார் உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த செல்வத்தை விட மனிதனுடைய ஆத்மா விளையாட பெற்றதுன்னு சொல்றாரு அப்போ அப்படிதான் கடவுள் உங்களை பார்க்கறாரு இப்ப நம்ம அதே அன்பை தான் அவருக்கு காட்டுறதுக்கு அழைக்கப்படுறோம் அப்போ எப்படி காட்டுறது முதன்மையானது ஆமே அப்போ பயம் வந்து நம்மளை கொடுக்கூடாம தடுக்குது அப்போ அதனால தான் நான் வந்து பயத்தின் அடிப்படையில் தேவனுக்கு கொடுக்குறத நம்ம பேசலை உனக்கு நஷ்டம் ஆகிடும் கஷ்டம் ஆகிடும் கத்தரே வந்து ஏதாவது பண்ணி விடுவார் அப்படி கிடையாது குண்டை குண்டை போட்டுறாதீங்க அப்படி கொடுக்க கொடுக்குது மகிழ்ச்சியினாலே கனத்தினாலே கொடுக்க வேண்டும் ஆமே அப்போ முதல் விசுவாச செயலாக வேதாகமத்தில் அல்லது விசுவாச வீரர் பட்டியலில் வர்றது அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் ஆமே The first faith act, முதல் விசுவாச செயலை இது தான் கிவிங்காக தான் இருக்கிறது ஆமே கிவிங்கில் பல நிலைகள் இருக்கிறது பல நிலைகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் பேசணும்னா டைம் இல்லை நிறைய பேசலாம் பல நிலைகள் இருக்குது சில நேரத்தில் பணத்தை நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க பணத்தை கொடுத்துருவீங்க ஆனால் உங்கள் இருதயத்துக்கு பிரியமான ஒரு மேட்ரை கொடுக்க மாட்டீங்க கடவுள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் இருதயத்தை இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போவார் உங்கள் இருதயத்தை இன்னொரு லெவலுக்கு நகர்த்தினா தான் வாழ்க்கையும் இன்னொரு லெவலுக்கு நகர்த்துறதுல அர்த்தம் இருக்குது இல்லைன்னா அர்த்தமே கிடையாது இப்போ கவனிங்க 
இப்போ நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க சின்ன பிள்ளைங்க இவங்க கையில் நூறுரூவா கொடுங்க இல்லை ரெண்டாயிரரூவா கொடுங்க அது பாட்டுக்கு போய் ஆஃபரிங் போட்டு வந்துடும் ஏன் உங்கள் கையில் வாங்கிச்சு போய் போட்டுச்சு ஆனால் அதை கூப்பிட்டு அந்த சாக்லேட்டை கொடு அந்த அந்த பொ ஒரு பொம்மையை வச்சு விளாண்டுருக்கு அதை கொடுன்னு சொல்லுங்கள் கொடுக்காது ஏன் அதனுடைய ஹார்ட்டு எதில் அட்டாச்சாக இருக்குது அது மேலே அட்டாச்சாக இருக்குது அப்போ எல்லா நேரமும் பணத்தையே தேவன் கொடுன்னு சொல்ல மாட்டார் முதல்ல அது கொடுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் அப்படியே பழகி நீங்கள் நான் சொல்கிறது வந்து தேவனோடு நீங்கள் நடக்க ஆரம்பித்து அப்படி பழகிட்டே வந்தீங்கன்னா அவர் வேறு சில அதை கொடுக்க சொல்லுவார் எதுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை இன்னொரு உச்சத்துக்கு கொண்டு சொல்லணுங்கிற நோக்கத்தோடு கூட ஆமே நீங்கள் தேவன் கேட்குறாருன்னா சந்தோஷப்பட்டுருங்க ஏன்னா சிலர் அதை உங்களை ஷேக் பண்ணுற மாதிரி கூட இருக்கலாம் அசைக்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஆனால் அது உங்களை அசையாத அஸ்திபாரங்களுக்கும் உச்சங்களுக்கும் கொண்டு செல்கிற காரியமாக இருக்கா ஆமே ஆமாம் ஆப்ரகாம் கிட்ட உன் பிள்ளைய கொடுக்குனார் ஆப்ரகாம் கிட்ட ஒரு நூறு கோடி கொடுனா கொடுத்துருவான் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது இந்தாங்க அப்படின்ட்டுருவான் ஆனால் உன் மகனை கொடுக்குனரில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆகுது அவன் வாழ்ந்து வந்த கலாச்சாரத்தில் சாமி இப்படி கேட்குறது இயல்பு ஆமாம் சாமி வந்து அவங்க அவங்க சாமி எதுவோ அந்த சாமி வந்து இப்படி கேட்கும் தலைப்பிள்ளை அது மாதிரி தான்ங்கிற மாதிரி தான் ஓடுது ஆனால் போக போக அவன் அவனுக்கு வெளிப்பாடு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த தேவன் வந்து என் பிள்ளைய கொடுக்குற கடவுள் கிடையாது அவர் பிள்ளையே கொடுக்குறவர் எனக்கு அவர் தன் சொந்த மகன் எனக்கு கொடுக்குறவரு ஆனால் அவர் சொந்த மகன்னா இருந்தாலும் என்னுடைய வம்சத்தில் தான் அவர் பிறக்க போகிறாரு அதனால் ஈசாக்கின் வம்சத்தில் தான் இயேசு வர போகிறாரு அப்போ நான் ஒரு பூலோக ஃபாதராக நான் தூக்கி கொடுத்தா தான் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படிங்கிறதுக்கு அது அடையாளமாக இருக்குது பாருங்களேன் விளங்குச்சா உங்களுக்கு அப்போ அந்த அந்த கிவிங் ஆப்ரகாம கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணிச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பொருளை நான் தான் சொல்கிறேன்ல நீங்கள் வந்து வழியே இல்லாமல் ஒரு லெவலில் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க ஆனால் சில நேரம் கொடுக்குறது உங்களை அப்படியே அசைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அசைக்கிற மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள் வேறு லெவல் ஆஃப் இதுக்குள்ளே நீங்கள் போயிடுவீங்க நான் ஒரு முறை ரொம்ப ஆசையாக ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த மோதிரம் இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப ஆசை இந்த மோதிரம் செயின்லாம் போடணும்னு நமக்கு தான் ட்ரெஸ் வாங்குறதே காசு கிடையாது யார் வாங்கி கொடுப்பான் அதுவே எப்போ அது போடுவோம் ஆனால் அப்படி ஒரு ஆசை பாருங்கள் இந்த திருவிழாலாம் வந்து பித்தாலை மோதிரம் வாங்கி போடுறது வாட்சி வைக்கம் வந்தால் அந்த என்ன வாட்சி பம்பாய் முட்டாய் வாட்சி அதில் வாங்கி வச்சுட்டு அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறது ஆசையாக இருக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணி சாப்பிட்றது அது அப்புறம் வாட்சில் எங்கே மணி பார்க்க அதான் உள்ளே போயிருமே அப்படின்ட்டு அந்த டைம் பாருங்கள் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நிலைமை வந்து வேறு இன்றைக்கி காலில் கூட எனக்கு ஒரு வாட்சி கிஃப்ட் வந்துச்சு இன்றைக்கி இன்றைக்கி கூட இன்றைக்கி கூட ஒரு வாட்சி கிஃப்ட் வந்தது புது ட்ரெஸ்ஸாக தான் போடுறேன் இப்போ கூட புது ட்ரெஸ் தான் போட்டு வந்திருக்கிறேன் எல்லா சர்வீஸும் புது ட்ரெஸ் தான் ஏமன் புது ஷூ தான் போட்டிருக்கிறேன் என்ன பண்ணுறது நெஞ்சில் கை வைக்காதீங்க வானத்தின் பலகலிங்கை திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதிப்பார் பேசுகிறோம் நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்கணுமா வேண்டாமா அனுபவிக்கணும் முதல்ல ஊருக்கே பரிமாறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பிரியாணி கிண்டுறதா முதல்ல சாப்பிட்டு பார்ப்பான் ஹலோ அதனால் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறதுலாம் ரெண்டாவது முதல்ல நான் அவரை அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்புறம் தான் அறிவிக்கிற மாதிரிலாம் ஐடியா அதனால் நான் நல்லா அனுபவிக்கிறேன் அவரை என்னை சூப்பராக உடுத்து விற்கிறார் சூப்பராக என்னை போஷிக்கிறார் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை ஆமேன் இது சொல்லணும் பாருங்கள் எதுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா அதனால் அந்த டைமில் ரொம்ப ஆசை அந்த மோதிரம் அதெல்லாம் போடணும்னு அந்த டைம் கிடையாது இப்போ கத்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார் அதனால் நான் போயிட்டு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சதாக செலக்ட் பண்ணி வாங்குவேன் அப்போ ஒரு முறை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க இருக்கும் இவங்கெல்லாம் உடனே வாங்கிடுவாங்க வழக்கமாக லேடிஸ்க்கு லேட் ஆகும் ஆனால் என் கூட வந்தீங்கன்னா எனக்கு லேட் ஆகிடும் ரொம்ப அவங்களாம் வாங்கி முடிச்சிருவாங்க நான் ரொம்ப நேரம் வாங்கிட்டு இருப்பேன் அப்போ எனக்கு இந்த மோதிரம் இதெல்லாம் ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி வாங்கும் ஒரு ரெண்டு மோதிரம் வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு சர்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்போ அன்றைக்கி வந்து ஜான் ஜபராஜ் மீட்டிங்கு திஜோ தாமஸ் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்ல முந்தின நாளில் ரெண்டு நாளைக்கு நோட்டியா தான் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு வாரம் கூட ஆகல தான் வாங்கியிருக்கிறேன் அன்றைக்கி அவங்க பேசின தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் இதெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப பிளஸ் பண்ணப்பட்டு 
என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா காணி கேட்டால் கூட கொடுத்துருந்துக்கலாம் ஆனால் அன்றைக்கி அந்த மோதிரத்தை கல்வி கொடுக்குங்கிறது ரொம்ப சேலஞ்சான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு மூணு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு மாடலை செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கிறேன் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் அது வந்து அன்னைக்கு அதை தான் கொடுக்கும்படி நான் தூண்டப்பட்டேன் அன்றைக்கி தூக்கி ரெண்டும் என்ன பண்ணேன் கொடுத்தேன் இது வரைக்கும் அந்த மாடல் எனக்கு கிடைக்கல அது வேறு கதை ஆனாலும் சில நேரத்தில் நம்ம ஹார்ட் ஷேக் ஆகிற மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோன்னா வேறு ஒரு லெவல் ஆஃப் கிவிங்குள்ளே நம்ம போக ஆரம்பிக்கிறோன்னு அர்த்தம் நான் தான் கேட்குறேன் என்னைக்காவது கொடுக்குறது உங்கள் இருதயத்தை அசைக்கவே இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களை பாதிக்கிற மாதிரி இன்னும் கொடுக்கவே ஆரம்பிக்கல சுற்றில் உள்ளவங்களும் இம்புட்டா அப்படின்னு அவங்களுக்கும் பாதிக்கணும் உங்களுக்கும் அப்படி வரணும் ஒட்டச்சு ஊத்துறால உடச்சி ஊத்துறான்னு என்ன தெரியுமா ஒரு வருட சம்பளம் நம்ம ஏதோ உடச்சி ஊத்துனா போல ஆ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதோ என்ன பாட்டில் உடச்சி ஊற்றின மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் உட்காந்து அவ அதனுடைய விலை ஒரு வருட சம்பளம் ஒரு வருட சம்பளத்தை இயேசுவின் பாதத்தில் என்ன பண்ணுறான் ஊத்துறான் பசமபாவம் கொடுக்குறதே நம்ம பெருசாக யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு வருட வருமானத்தை தூக்கி கொடுக்குறதுனா எப்படி இருக்கும் ஷேக் ஆகுது சுற்றில் உள்ளவங்களும் ஷேக் ஆகுது ஏ சொல்லார் பதறாதீங்கப்பா பதறாதீங்க இந்த சுவிசேஷம் எங்கெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கு இவளை இவள் இவள் நினைவு கூறப்படுவாள் அப்படின்ட்டு ஆமே இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த அம்மாவை பேசுகிறோம் பாருங்களேன் அஸ் அதாவது அசைக்கிற மாதிரி கொடுக்குறவங்க இப்படி தான் நித்திய நித்தியமாக பேசப்படுவாங்க தேவனே அவர்கள் காணிக்கையை கொடுத்து சாட்சி கொடுத்தார் ஆமேன் உங்களை பற்றி வரட்டும் பெரிய சாட்சிலாம் வரட்டும் இத்தனை கோடிகளை இவங்க கொடுத்தாங்க ஆமேன் இத்தனை லட்சங்களை இவங்க கொடுத்தாங்கன்னு சாட்சி சொல்கிற அளவுக்கு உங்கள் கிவ்விங் லெவலை தேவன் வேறு லெவலில் மாற்றட்டும் அந்த ஸ்பிரிட் உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்க்ரீஸ் ஆகட்டும் அந்த ஃப்ளேவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரட்டும் இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சிது ரெட் கலர் பிளாக் கலர் ரெண்டுமே வாங்கினது காரணம் ஒரே மாடல் தான் எனக்கு ரெண்டு கலரும் பிடிச்சிடுச்சு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நான் ஆஃபீஸ் ரூமில் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பையன் வரான் அண்ணா எனக்கு பர்த்டே அப்படின்ட்டு ஆர்டர் சொல்கிறாரு கா காசெலாம் எடுக்க போகிறேன் அவன் பிறந்த நாள் புது ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறான் அதை தூக்கி கூட அப்படிங்கிற பைசா கொடுத்துட்றேண்ணே புரியுதா நான் சொல்கிறதுனுடைய இது உங்களுக்கு விளங்கிக்க முடியுதா பை சில நேரத்தில் நம்மளால் பைசா கொடுத்துட முடியும் ஆனால் சில இம்பார்ட்டன்ஸாக இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியாது கருப்பு கொடுக்கவா சோப்பு கொடுக்கவா ரெண்டுமே ரெண்டுமே பிடிச்சிருக்கேன் ரெண்டுமே பிடிச்சிருக்கேன்ட்டு கடைசியில் தூக்கி கொடுத்துட்டேன் ஆனால் உண்மையில் என்ன சொல்கிறேன்னே நம்ம நம்ம இருதயம் இந்த இடத்துல தான் வளருது ஆமே இந்த நம்ம ஹார்ட் இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணுது பழகுது பாருங்களேன் அதனால் எதையோ ஒன்றை கொடுத்துட்றேங்கிறது இல்லை ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப பிரியமானது அதனால தான் நீங்கள் விரும்பினதை கொடுக்க முடியுமா வேண்டாது எல்லாரையும் கூட எல்லாரையும் கொடுத்துடலாம் இது வந்து தேவையில்லைங்க யாராவது தூக்கிட்டு போயிருங்க அப்படின்றாங்க அது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கொடுக்க முடியுமா நான் சொல்கிறேன் கடவுள் அப்படிப்பட்ட ஒன்றை தான் உங்களுக்காக எனக்காக கொடுத்தார் தே ஹிஸ் பில்லவட் சன் அவர் ஏதோ ஒரு தூதனை உங்களுக்காக அனுப்பலை வேதவசனம் சொல்லுது தேவன் அவருடைய ஒரே பேரனை குமாரனை நமக்காக கொடுத்தாராம் அவருக்கு இருந்தது ஒரே மகன் அதுவும் நேசகுமாரன் அவர் மிகவும் நேசிக்கிற ஒரு விஷயம்னா அவருடைய சன் அவரை தூக்கி உங்களுக்காக எனக்காக அவர் கொடுத்தார் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த சுயநல ஆவிய ஒழிப்பதற்கு வேற வழியே கிடையாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பாவர்ட்டி ஸ்பிரிட்டை எடுக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது அதனால தேவனே முதல்ல இறங்கி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறார் என்ன காமிக்கிறாரு நான் என்னிடம் இருக்கிற சிறந்ததை உனக்காக கொடுக்கிறேன் ஆமே அப்போ இப்போ கிறிஸ்மஸ்லாம் கொண்டாடிட்டோம் கிறிஸ்மஸுங்கிறத என்னது தேவன் சிறந்ததை எனக்காக கொடுத்தார் தேவன் நேசிக்கிற ஒன்றை எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் கொடுத்தார் ஆமே சும்மா ஏதோ நிறைய பத்தோட பதினொன்றுங்க இருந்தாங்க தேவன் வேற எதே கொடுக்கறது தேவனுக்கு ஈஸி ஆனால் சொந்த மகனை கொடுக்கறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதை தான் கொடுத்தார் அதை தான் கொடுத்தார் நான் சொல்கிறேன் அசைக்கப்படுகிற அளவுக்கு கூட கிவிங்கில் நீங்கள் முன்னேறி போக முடியும் அப்போ விசுவாச செயலையே முதல் செயலே எதை பற்றி வேதவசனம் பேசுதுன்னா கிவ்விங் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஃபெய்த் கிவ்ஸ் ஆமேன் பயம் கொடுக்காது பயம் தடுத்து நிறுத்தும் ஆனால் விசுவாசம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஏமேன் எழுந்து நிற்போம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஃபெய்த் கிவ்ஸ் ஃபெய்த் கிவ்ஸ் ராக்லாமா ஷாக்கேரா பஹா சீக்கேரே போலோரோ ஷான்டாலா பாரா ஆமேன் 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 
Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Rina Thara Bo Shekire Bahasiatara. Or only the Patri or Veli Pad Lamani, Kurturkla Kurtur Gra Ungluke, Nik Veli Pata Devan Tandra Gra, Suma Grea. They would a Warthin Budina say. Rule a Bayatla Pandanga in Mandula saying, Rule the Palahave Lanani Palaharam Chitin. I want to honor in Devan Kendana, there, Kurkupura. They want to kill me. And I said, I will give you a chance. He said, I will give you a chance. He will give you a chance. That's why I am very proud of you. I will give you a chance. You can see. 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 But அந்த 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 அழகான Dressa, அல்லது ஆண்டவர் சொன்னதாங்கற மாதிரி ஒன்னு வருது அந்த நேரத்துல கொடுத்துறோன்னு கொடுத்துட்டா பார்த்தா என்னலாமோ வருது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு தனி ராக்கே வச்சிருக்கேன் ஃபுல்லா புது Dress காலியாவே மாட்டுக்கு எடுத்து போட்டுட்டே இருக்கறேன் தனந்தோறு நிரம்பிக்கிட்டே இருக்கு இன்னை காலையில ரெண்டு புது சட்டை வந்திருக்குது போன வாரம் வந்த 10 சட்டையே நான் இன்னும் போட்டு முடிக்கல இன்னை காலையில உள்ள உள்ள வந்துருச்சு பாருங்க Yes, the parang. Yanta Urti Paran getting an oh horn Urti Paran Solon. Amen. Our Maru Devan Ilang, Manasa Visalamak, and the Wallakam Bayatla operate I drink. Another Puduchiko, Utra there. I wouldn't bind the bend of the wallet. Give. Love gives. Faith gives. Nibabradin, Katar and Ambin and Messing. Amen. Money. Matang aku korai buhila maning ya. Enna lang kudu kumudi mau kudu ya. Kado lom la nerapu ar. Do wala kum bayat lalir kerana ala. Adi yadai me kudu kedu kade. Adu udah ulla mande. Tayar ala. Anak dewan thamad awi orang lu tarar. Thanu de gunade se orang lu tarar. Nik sana warthi nambung ya. Apriya orang lu sayarami par. Thank you father. Thank you father. Glory to God. Glory to God. Daddy, I release the giving spirit in this place. In the other area, play with the Visuasa Avi and Kata Vilkari. Amen, Amen. Tangle Pudicha the Guda, as a land arcla, gold arcla, as a dresses arcla, Yedavan Alricla. Amen. Hallelujah. They even entered the solo arnana, Yedavanala or Kuruka Thayar. Our Ayana Yeo Arnana, Tuki Kuruka Thayar, in the other Yirdi and Palagata Swami. The Varsho. Iri deh engel umak kene arah ke terumbu gara warsha mai, umai unmai ay sevi kira ur an dah he, marat swami, thank you lord, ur real worship ke, engah heart thayar pertengah tapane, an deh le pakar pelik lar kalau, neer le erik le pelik lu ko, apuri patta unar we ini terumbu di nanti jebik keren, thank you father, thank you father, itu barang kau, pola dar tulah, enda matramu illa merd kene na, ini kena jebik keran swami, inda warthe, ni ke, inda malil ni ani pirgi kene na, unmai le ye. Nih nalar berswami, eh, ingat solat putar kerde. Apo lalu nana wanatin, palakani kelai, madak kelai nana terand. I denggolah amal poh matum. Unmi itu asirwaat eh, nana warshipen and wakapani rikir. I release that blessings, daddy. Ida pakar pulai kel melai, ida kerend tenggal atpani kira pulai kel melai, ida seiyah bayandir kira pulai kel melai, ida seiyah kudiya visuasa mu nambi kim perigumadi aga. Lord, I release that anointing, Father. Makara satela bara. In the sabai le, yele kel, water gula erga gula, Swami. In the adat le, kadan le, water gula erga gula. Alleluia. Over teru or perih giver aga. Amen. Multi millionaire aga. In Devan, yele pun beri kaharan jebikan. Reblo ko, shadala mancheri be. Ulla teru erga acham, ulla teru erga thewa yatra bayangal. Ningatum, Yesu bin nama ti nale. Rana dera ba, shana dera bola katala. Raga dera bo, sheki rebe. Kalwari silway le, nir sambadi tasir wadanggalu, nanme galu. Anu bre, kerba inal unda agerde, visuasa tin mula. Edut band berita takkadai, visuasa awi. Pelikalu kulle kiriye sembadi kanan, jebi keren. Over gudmu mu seliketu, over gudmu walam peratu, over pelikalu wayatu, ucchangalu thodatu. Soli asir wadi keran sah. Ninguhe saya ada kerakan hendri anda. Semua umur dia wadai swami. Alleluia, Alleluia. Umur lebih muda berbalan al kat teragaman. 
அப்பொழுது உன் களஞ்சிய நிரம்பும் இருக்கீங்களே இங்க இருக்கிற அக்கௌண்ட்ல எல்லாம் நிரம்பி இருக்குன்னு சுவாமி பிள்ளைகளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் நிரம்பி இருப்பதா அவங்க சமையல் அறையில பொருட்கள் நிரம்பி இருப்பதா அவன் வீட்டை விசாரிக்கும் போது அதில் குறைவு ஒன்றையும் காண மாட்டீர்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆலை லூயா ஆலை லூயா அவங்க வீட்டை குடுத்து விசாரிக்கும் போது குறைவா இருக்க கூட ஒருத்தனைப்பா <laughs> <laughs> thank you lord jesus thank you lord jesus thank you lord jesus irudayam virivadaivadaga irudayangal virivadaivadaga surungina irudayangal virivadaivadaga ennangal virivadaivadaga or abhiviruthi yerpaduvadaga rabana kosha talabara kathere balara hallelujah 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 thank you lord jesus thank you lord jesus நன்மையும் கிருபையும் தொடர்கிற ஒரு வாழ்க்கை பிள்ளைகள் வாழட்டு சுவாமி இந்த ஆண்டு அவங்க ஃபைனான்ஸில் இந்த இந்த ஜனவரி துவக்கமே பெரிய வெற்றியை பொருளாதாரத்தில் பார்க்கட்டு சுவாமி பெரிய ஜெயத்தை பார்க்கட்டு சுவாமி ஆமாம் தேவனுடைய உள்ளங்களை அசைக்கிற அளவிற்கு பிரியமானதை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருந்த தூக்குங்க ஒசத்துங்க சுவாமி அவிதமாய் செய்வதற்காக நன்றி ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவை ஆமேன் தகவல்களை சொல்லுவார்கள் நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப நாளாக கேட்காத ஒரு கேள்வியை இப்போ கேட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் இந்த நிலத்தில் விதைத்தது உண்டா அப்படின்ட்டு ஏன்னா ரொம்ப நாளாக நான் கேட்குறேன் ஒரு நாள் கூட இதை ஹானர் பண்ணதே இல்லைன்னா இது உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த விதத்துலேயும் பெருசாக பலன் செய்ய முடியாது நான் சொல்கிறேன் இந்த போதனைகளால் இந்த வார்த்தைகளால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்கன்னா இந்த அபிஷேகத்தை கனம் பண்ணும்படியாக நீங்கள் விதைங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் உங்கள் பொருளாதாரம் பெரிய மாற்றங்களை அது கண்டடைவதை எங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆமேன் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் நான் அதை சொல்கிறேன் ஆமேன் நட்டிப்பான நன்மைகள் வாழ்க்கையில் வர்றதை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆமேன் ஆலை லூய அநேக பிள்ளைகள் ஆன்லைன் மூலமாக விதைக்கிறீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் லட்சங்கள் விதைக்கிற பிள்ளைங்க கூட இருக்கிறீங்க இங்கே ஒரு முறை கூட நான் முகங்களை பார்க்கல ஆனால் எத்தனையோ ஊர்களில் நாடுகளில் இருந்து லட்சங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் லட்சங்களை விதைக்கிற பிள்ளைகளை தேவன் எழுப்பி கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ நன்றி இது நான் பேசுகிறது எல்லாருக்குள்ளும் ஒரு செழிப்பு வரணுங்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதை அதை ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஹாலே லூவியா ஆன்லைனில் பார்க்குற பிள்ளைங்க அதை செய்யுங்க கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் தேங்க்யூ ஃபாதர் இந்த நாளில் இது வரைக்கும் கொடுத்தது ஒரு விதத்தில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு விசுவாச ஆவியோடு ஒரு வெளிப்பாட்டின் அறிவோடு இன்றைக்கி இந்த விதையை அவங்க கையில் எடுத்துருக்கிறாங்க அதை பிளஸ் பண்ணுற சுவாமி என் தேவன் அதை அப்படியே அபிவிருத்தி அடைய செய்வீராக என் தேவன் அப்படியே அதை பெருக செய்வீராக என்று ஆசீர்வதிக்கிறேன் இதை செய்வதற்காக நன்றி ஏ சுவின் நாமத்தில் பிதா Amen. Hallelujah.